থামছেনা সজন হারাদের আর্তনাদ সিদ্দিক বাজারে বিস্ফোরণে নিহত সবার লাশ হস্তান্তর আরও তিনজন নিখোজের দাবি কলাম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ঢোকা যাচ্ছে না ভবনে ভবনে একের পর এক বিস্ফোরণে দায়ী এসি মিথেন গ্যাস থেকেও ঘটছে দুর্ঘটনা গরমের শুরুতে শীতাতপ যন্ত্র রক্ষণাবেক্ষণের তাগিদ বর্জ্যের স্তূপে বাড়ি না করার পরামর্শ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসছে বলেই বৈশ্বিক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও দেশের উন্নয়ন হচ্ছে কাতারে বাংলাদেশিদের সংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী প্রবাসীদের নিয়ম মেনে চলার আহ্বান ঘরের কোন থেকে মহাশূন্য দৃপ্ত পদচিহ্নে সাফল্যের শতদল বিশ্ব নারী দিবসে সব ক্ষেত্রে এগিয়ে চলার জয়গান সমতার সমাজ গড়তে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের আহ্বান পাপ মুক্তির আশায় রাতভর ইবাদত জিকির আস্কার সবে বরাতে বিশ্ববাসীর শান্তি কামনায় বিশেষ দোয়া ভাগ্য রজনীতে স্রষ্টার দরবারে সমর্পণ মুসল্লিদের ভোরের সময় সঙ্গে আছে আমি রাইসা জান্নাত থামছে না স্বজন হারাদের আর্তনাদ রাজধানীর সিদ্দিক বাজারে ভবনে ভয়াবহ বিস্ফোরণে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে আঠারো জনে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে হায়দার আলীকে সঙ্গে নিয়ে বুলবুল রেজা রিপোর্ট আহত নিহতের স্বজনদের আহাজারিতে ভারী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিবেশ কারো মারা গেছেন ভাই কেউ হারিয়েছেন সন্তান কারো স্বজন আবার মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন হাসপাতালের বিছানায় একটু পরপর আসছে অ্যাম্বুলেন্স কোনোটা থেকে লাশ নামানো হচ্ছে কোনোটা থেকে আহতদের স্বজনের খোঁজে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে মানুষের ভিড় সিদ্দিক বাজারের ভবনে বিস্ফোরণে নিহত মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে আহত হয়েছেন শতাধিক চিকিৎসা নিয়েছেন অনেকেই এখনো চিকিৎসাধীন সত্তরের বেশি কয়েকজনের অবস্থা সংকটাপন্ন অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন আর নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের বাসির আওয়াজে ভয়ার্থ পরিবেশ ঢাকা মেডিকেলে শব্দ শুনছি ভাই শব্দ শোনার পর কি হয়েছে আর বলতে পারি না তো দেখি আমার উপর কি অনেকগুলো কি কি যেন পড়তেছে বেশি মারাক তো কারা ভিতরে আছে একটু মোটামুটি ট্রিটমেন্ট করছে এখন আমরা একটু বাইরে ট্রিটমেন্ট করা করব গাড়ি থেকে নেমে আসার পর দেখি যে বিস্ফোরণ অনেকেই বলতে হয়ে যাবে এসি ব্লাস্ট হয়েছে তো ব্রাক ব্যাংকের সাথে যে ভবনটা এই দুতলা ভবনটা দেখলাম দুতলা বাইঙ্গাতে একটা পরে রয়েছে আর অনেক মানুষ এখানে হত হত সাপার পরিবহন একটা গাড়ি আসে বাস এটা যাত্রীগুলো সবাই আহত আহতদের চিকিৎসায় বাড়তি চিকিৎসক ও নার্স কাজ করছে নেওয়া হয়েছে সব ধরনের প্রস্তুতি আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছি লজিস্টিক আমরা খুলে দিয়েছি যত ধরনের সাপোর্ট দরকার সব আমরা দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং আপনাদের সহযোগিতা পেলে আমরা এটা থেকে নিশ্চয়ই উত্তরণ ঘটাতে পারব আহতদের দেখতে এসে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান ঢাকা মেডিকেল ছাড়াও প্রস্তুত রাখা হয়েছে আশপাশের হাসপাতাল বেশিরভাগ মারা গেছেন অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে হাসপাতালের পূর্ণ প্রস্তুতি রেখেছি আমাদের ডাক্তার নার্স সকলকে আমরা এখানে নিয়ে এসেছি আমাদের আশেপাশের যে হাসপাতালগুলো আছে সেখানেও আমরা রেডি করে ব্যবস্থা রেখেছি এবং ডাক্তাররা ওখানে রেডি আছে বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেউ হারিয়েছেন সন্তান কেউ ভাই বা বোন মধ্যরাতে নিহতদের লাশ বুঝে নিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন স্বজনেরা আরও তিনজন নিখোঁজ থাকার অভিযোগ পাওয়া গেছে বলেও জানিয়েছে জেলা প্রশাসন ছেলের লাশ বুঝিয়ে পাইলাম এমন দস্তখত দিতে হবে পঞ্চাশুর্ধ বাবা দুলাল মিয়ার ভাবেনি কখনোই চাপা কান্নায় ছেলের নিথর দেহ নিয়ে মাঝরাতে ছাড়লেন হাসপাতাল দুলাল মেয়ার মতো কেউ বুঝে নিচ্ছেন সন্তান কেউ ভাই বা বোনের লাশ শোকে নির্বাক সবাই কে দেবে কাকে শান্তনা মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর সিদ্দিক বাজারে ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর মধ্যরাতে ঢাকা মেডিকেল মর্গ থেকে স্বজনদের একে একে বুঝিয়ে দেওয়া হয় ষোলো জনের মরদেহ আমরা মর্গে গেছি মর্গে গিয়ে আমি নিজেই শনাক্ত করছি আরো আরো আত্মীয় স্বজন ছিল তারাও শনাক্ত করছে এখানে আসলে প্রসেসিং এর সিস্টেমটা সুন্দর ছিল না এই জন্য আমরা এক কাজে পাঁচ বা ছয় বার যেতে হয়েছি 
এর আগে দুইজনের লাশ অনেকটা জোর করেই মর্গ থেকে নিয়ে যান স্বজনরা জেলা প্রশাসক বলছে মরদেহ হস্তান্তরের সময় দেয়া হয় আর্থিক সহায়তা এখন পর্যন্ত আরো তিনজন নিখোঁজ থাকার অভিযোগ পাওয়া গেছে বলেও জানায় প্রশাসন এখন পর্যন্ত ষোলো জনের লাশ আমরা হস্তান্তর করেছি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক জেলা প্রশাসন ঢাকার প্রত্যেককে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত তিনজন মিসিং আছে বিস্ফোরণের ঘটনায় ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসা নেওয়া অন্তত দুইশো জনের মধ্যে ভর্তি রাখা হয়েছে ১৯ জনকে বার্ন ইনস্টিটিউটে রয়েছেন দশ জন বাকিরা বিভিন্ন হাসপাতাল ও প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন হায়দার আলী সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে বিস্ফোরণে কলাম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ঢোকা যাচ্ছে না ভবনে মঙ্গলবার বিকেলে সিদ্দিক বাজারে বিকট শব্দে বিস্ফোরণের পর ভবনটির বিভিন্ন অংশ ছিটকে পড়ে সামনের রাস্তায় মুহূর্তেই মৃত্যুপুরী হয়ে ওঠে চারপাশ ফায়ার সার্ভিস সেনাবাহিনী সহ বিভিন্ন সংস্থা জানিয়েছে ভবনধস ঠেকাতে বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে নিচতলায় উদ্ধার অভিযান চালানো হবে ধ্রুব ব্যানার্জিকে সঙ্গে নিয়ে ওবায়দুল্লাহ মামুনের রিপোর্ট একে একে বেরিয়ে আসছে মৃতদেহ তাই বাঁচার আকুতি জীবিকার তাগিদে যে কর্মস্থলই একমাত্র ভরসা সে কর্মস্থলই এখন যেন এক মৃত্যু কূপ মঙ্গলবার বিকেল চারটা পঞ্চাশ মিনিট নর্থ সাউথ রোডে দুটি বাণিজ্যিক ভবনে হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ছিটকে পড়া কনক্রিট ও ইটের আঘাতে আহত হন অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যানজটে আটকে থাকা বেশ কয়েকটি যানবাহনও এছাড়াও ভয়াবহ ক্ষতিগ্রস্ত হয় পনেরো থেকে বিশটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান উড়ে যায় পার্শ্ববর্তী ব্রাক ব্যাংকের গুলিস্থান শাখার আসবাব পনেরো মিনিটের মধ্যেই ঘটনাস্থলে আসে ফায়ার সার্ভিস শুরু হয় উদ্ধার অভিযান একে একে বের হতে থাকে মৃতদেহ রাত ঘনি আসলে বেগবান হয় উদ্ধার অভিযান ল্যাডারের সাহায্যে আহত নিহতের খোঁজ করতে থাকে ফায়ার সার্ভিস তবে বেজমেন্টে কি হয়েছে তা এখনও অজানা ভবনটির একদিকে বেশ কয়েকটি কলাম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সেখানে প্রবেশ করতে পারছে না ফায়ার সার্ভিস এক্সপার্টের ওপিনিয়ন নিয়েছি যে এই অবস্থায় যে কোনো সময় বিল্ডিংটা ঝুঁকিপূর্ণ যেহেতু ঝুঁকিপূর্ণ সেহেতু আমরা এই মুহূর্তে ঢুকতে পারছি না তো সেনাবাহিনীর থেকে আমি সাপোর্ট নিচ্ছি এটাকে রিইনফোর্স করে অথবা শোরিং করে এটাকে একটু স্টেবল করে তারপরে আমরা উদ্ধার অভিযানটা করব। সন্ধ্যার পর ঘটনাস্থলে আসে সেনাবাহিনীর বোম ডিসপোজাল ইউনিট বারো সদস্যের মিলিটারি পুলিশ এবং ডাক্তার সহ তিনটি অ্যাম্বুলেন্স এছাড়াও পুরো সময় ধরে তৎপর ছিল র্যাবের বোম ডিসপোজাল ইউনিট তারা জানায় পরিকল্পিত ঘটনা কিনা তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি নাশকতা কিনা সেটা এখনও বলা যাচ্ছে না র্যাবের গোয়েন্দা দল এ ব্যাপারে তদন্ত করছে তো আমরা তদন্ত করার পরে আসলে বলতে পারবো যে বিষয়টা কি গ্যাসে কোনো আলামত ছিল সেটাও আমরা এখানে এখনও পর্যন্ত জানতে পারিনি প্রাথমিকভাবে আমাদের যন্ত্র দ্বারা কোনো ধরনের এক্সপ্লোসিভের উপস্থিতি পাওয়া যায় নাই এ ঘটনার পর থেকে বিদ্যুৎ সেবার বাইরে আছে পুরো এলাকা বন্ধ রয়েছে বংশাল থেকে গুলিস্তানের সকল যান চলাচল উবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা এই মুহূর্তে ঢাকা মেডিকেলে আছেন রিপোর্টার কাজল আবদুল্লাহ এবং ঘটনাস্থল সিদ্দিক বাজারে আছেন ধ্রুব ব্যানার্জি সরাসরি প্রথমেই যাচ্ছি কাজলের কাছে গতকাল বিকেলে যে রাজধানীর সিদ্দিক বাজার ফুলবাড়িয়া বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন সিদ্দিক বাজার একটি ভবনে যে বিস্ফোরণ ঘটনা ঘটে সে ঘটনায় কিন্তু দুজনের ওপর কিন্তু যে হতাহতের আহত হয় তারা কিন্তু চিকিৎসা নিয়েছেন ঢাকা মেডিকেলে এবং এখন পর্যন্ত যে রাত পর্যন্ত যে আঠারো জনের যে মরদেহ তার ভিতরে কিন্তু দুজনের লাশ কিন্তু নিহত যে ঘটনা সেটি কিন্তু দুজনকে কিন্তু আগেই স্বজনরা বিভিন্ন নিয়ে গেছেন এবং বাকি ষোলো জনের যে লাশ ছিল এখানে ঢাকা মেডিকেলে মর্গে সেখান থেকে কিন্তু ষোলো জনের লাশ হস্তান্তর করেছে জেলা প্রশাসন একইভাবে এখানে এখন পর্যন্ত কিন্তু এই ঘটনায় বিস্ফোরণের ঘটনায় বিশ জন অর্থাৎ রাত তিনটা পর্যন্ত কিন্তু উনিশ জন ছিল আহত ব্যক্তি এখানে ভর্তি সাথে রাতে আবারও একজন ফিরে আসে এবং উনি বিশ জন কিন্তু ঢাকা মেডিকেলে এর চিকিৎসা দিয়ে আছে তাদের চিকিৎসা নিচ্ছেন বাকি যে লাশ সেটি যেতে আপনি জানিয়েছি সেটা হচ্ছে তাদেরকে হস্তান্তর করেছে এবং একইভাবে তাদেরকে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিন্তু চিকিৎসা বা হতাহতদের কিন্তু পরিবারকে সহায়তা করা হয়েছে এবং 
আহত যারা রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু জেলা প্রশাসন আজকে তাদের আহতদের প্রতিটি পরিবারকে পঁচিশ হাজার টাকা করে তাদের হাতে তুলে দেবেন এমনটি জানিয়েছে এখানে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে যারা এখনও দায়িত্বরত রয়েছেন ঢাকা মেডিকেলে তাদের পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে এবং আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে যে যারা ঢাকা মেডিকেলে যে বিশজন রয়েছেন তার মধ্যে চারজন কিন্তু তাদের বার্ন ইউনিটে ভর্তি এবং বাকি ষোলো জন রয়েছেন বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছেন এবং সবারই বলা চলে এখন পর্যন্ত যারা ভর্তি রয়েছে তারা স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে কোনো ধরনের এখন পর্যন্ত বলা চলে যে আশঙ্কাজনক নতুন করে যে পরিস্থিতি সেটি এখনও ডাক্তাররা জানাননি এবং সবশেষ বলা চলে যে উদ্ধার অভিযান ঘটনাস্থলে যেহেতু স্থগিত করা হয়েছে রাতে সকালবেলা উদ্ধার অভিযানের পরে নতুন করে কোনো যদি পেশেন্ট কিংবা নতুন করে যদি কোনো হতাহত কোনো ব্যক্তি এখানে ভর্তি হয় তখন কিন্তু এই সংখ্যাটা আরও বেড়ে যাবে এছাড়া জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে যেটি জানানো হয়েছে চারজন নিখোঁজ ছিল ঘটনাস্থলে দুর্ঘটনাস্থলে সেক্ষেত্রে চারজনের মধ্যে সকালে ভোরে একজনকে এখানে শনাক্ত করা হয়েছে যিনি ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে ভর্তি রয়েছেন সেক্ষেত্রে বলা চলে এখন পর্যন্ত তাহলে তিনজন নিখোঁজ ব্যক্তির এখন সন্ধান পাওয়া যায়নি এমনটি জেলা প্রশাসন জানিয়েছে সেক্ষেত্রে যদি বলি যে এখানে নিরাপত্তায় কিন্তু বলা চলে যে আনসার সদস্য থেকে শুরু করে পুলিশ এবং র্যাবেরও একটা আমরা ফোর্স দেখেছিলাম তারাও কিন্তু আছে এবং স্বেচ্ছাসেবক লীগ তারাও কিন্তু সেবা সেবা দিয়ে যাচ্ছে আমরা দেখছি বিভিন্ন স্টল তারা দিয়ে এখানে সেবা দিচ্ছে সব মিলিয়ে যে দুর্ঘটনাস্থল সেই দুর্ঘটনাস্থল থেকে যে পরিমাণ এখানে আহত এবং হতাহত ব্যক্তি এসেছেন তাদেরকে সর্বাত্মক চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এখানে ডাক্তার এবং নার্স অতিরিক্ত যারা রাতে যারা ডিউটি করেছেন তারা এবং হসপিটাল কর্তৃপক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে যতটা তাদের নার্স এবং ডাক্তার প্রয়োজন সেক্ষেত্রে চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনো অবহেলা যাতে না হয় সেটি কিন্তু তারা দেখভাল করছেন এবং আর একটু বলে রাখি যে যে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে সে হতাহতে বলা চলে যে রাত পর্যন্ত কিন্তু বলা চলে যখন উদ্ধার অভিযান শেষ স্থগিত করা পর্যন্ত কিন্তু বলা চলে যে দুইশো জনের অধিক এখানে চিকিৎসা নিয়েছেন এবং চিকিৎসা নিয়ে তারা বাড়ি ফিরেছেন এমনটি কিন্তু জানিয়েছে হাসপাতাল থেকে এবং জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষ থেকে সেক্ষেত্রে উদ্ধার অভিযান আবারও শুরু হবে ঘটনাস্থল সিদ্দিক বাজারে সকালবেলা কিন্তু নতুন করে সেনাবাহিনী তাদের উদ্ধার অভিযানের সময় আবারও জানিয়ে দেবে এবং এই মুহূর্তে সেখানে আছেন সহকর্মী ধুম ব্যানার্জি বিস্তারিত জানার জন্য এখন চলে যাচ্ছে ঘটনাস্থলে আমরা এখন আছি যে বিস্ফোরিত যে ভবনটি ভবনটির সামনের অংশে এবং আমরা দেখতে পেয়েছি গতকাল রাত বারোটা থেকে এখন বাজে ছয়টা এই ছয় ঘন্টা যাবৎ কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের সকল ধরনের উদ্ধার অভিযান বন্ধ রয়েছে কারণ মূলত আমরা জানি যে এই ঘটনাটি ঠিক হওয়ার পরই এই জায়গায় যে মূলত এই ভবনটির বেসমেন্ট রয়েছে বেসমেন্টে বিকট শব্দে একটি বিস্ফোরণ হয় এবং বিস্ফোরণের কারণে এই ভবনের যে কলা রয়েছে তা বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এখান থেকে একদম বাইরে থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটি কলাবের রড বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে এবং ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা যখন রাত বারোটা পর্যন্ত তাদের উদ্ধার অভিযান চালিয়েছে ঠিক এরপরই দেখা গিয়েছে তারা এই ভবনটি যখন ঝুঁকিপূর্ণ মনে করেছে তখন কিন্তু তারা বের হয়ে চলে এসেছে এবং এরপরই রাজুকে রাজুককে খবর দেওয়া হয় এবং রাজুক থেকে প্রকৌশলী আসেন এবং তারা কিন্তু জানিয়েছেন অর্থাৎ ফায়ার সার্ভিস আমাদেরকে জানিয়েছেন যে রাজুক কর্তৃপক্ষ যতক্ষণ পর্যন্ত এই ভবনটিকে সুরক্ষিত না বলবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আর কোনো ফায়ার সার্ভিসের কর্মী এর ভেতরে প্রবেশ করবেন না আমরা জানি গতকাল ঠিক বিকাল চারটা পঞ্চাশ মিনিটে এই জায়গায় বিকট শব্দে একটি বিস্ফোরণ হয় এবং বিস্ফোরণের পরই কিন্তু এই যে ভবনটি ভবনটির আশেপাশের দুইটি ভবন কিন্তু বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এই ভবনের যে নিচের বেসমেন্ট একতলা এবং দুতলা এই তিনটি তলা মূলত বেশি ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এই ভবনটির পার্শ্ববর্তী যে মূলত সিরামিক্সের দোকানগুলো তা কিন্তু বলা চলে একদম উড়ে যায় এবং সামনে এই মূলত এই রাস্তাটি বংশাল হতে গুলিস্তানকে গুলিস্তানের একমাত্র সংযোগ স্থল এই জায়গায় বেশ কিছু যানবাহন সেই সময় দাঁড়িয়েছিল সেই যানবাহনগুলো কিন্তু বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এখনও কিন্তু যে ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকারী দল এখানে রয়েছেন সবাই অবস্থান করছেন কিন্তু কেউই এই জায়গায় উদ্ধার কাজে কিন্তু এখন কোনো ধরনের অংশগ্রহণ করছেন না তারা বলছেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত না ভবনটি নিরাপদ ঘোষণা করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এই জায়গায় অবস্থান নেবেন কিন্তু 
ভবনটির তারা সার্বিক পরিস্থিতি দেখে এটা জানিয়েছেন যে এখন এটার ভেতরে জীবিত কেউ থাকার আশঙ্কা খুবই কম যেহেতু মূলত কংক্রিটের চাপে বেসমেন্টের পুরো এলাকা অনেকটা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে পুরো বেসমেন্ট এলাকাটি কংক্রিট দিয়ে একদম স্তূপাকারে পড়ে আছে সুতরাং তারা বারবার এখানে গিয়ে গতকাল রাত বারোটা পর্যন্ত তারা খুঁজেছেন এবং বারবার মাইকিং করে ভেতরে মানুষকে যদি কেউ থাকেন তাদেরকে চিৎকার করতে অথবা কিছু শক্ত জিনিসে আঘাত করতে বলা হয়েছে কিন্তু তারা কিন্তু তখনও কাউকে সেখানে কোনো ধরনের রেসপন্স না পেয়ে তারা কিন্তু উদ্ধার অভিযান সেখানে বন্ধ করে কারণ যেহেতু এই ভবনটি খুব নড়বড়ে হয়ে গেছে এই কারণে এই ভবনের সামনের যে রাস্তাটি রয়েছে এই রাস্তাটিতে যে কোনো ধরনের যান চলাচল অথবা সাধারণ মানুষের চলাচল পুরোপুরি আকারে নিষিদ্ধ করেছে ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষ এছাড়াও আমরা দেখেছি গতকাল রাত থেকে চারটা পঞ্চাশের পর থেকে অর্থাৎ বিকেল চারটা পঞ্চাশের পর থেকে এখানে উৎসুক জনতার একটা ভিড় ছিল এবং উৎসুক জনতার ভিড়ের কারণে এখানে কিন্তু যারা উদ্ধার কাজ পরিচালনা করছেন তাদের বেশ সমস্যা হয় এই সমস্যার সমাধানে কিন্তু এগিয়ে এসেছিল যারা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আছেন তারা তারা এই মূলত তাদেরকে যারা উৎসুক জনতা আছেন তাদেরকে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে রাখ সরিয়ে দেন বারবারই তাও পুরো রাত যেহেতু গতকালকে রাত একটি পবিত্র রাত ছিল সবে বরাতের রাত ছিল তাই কিন্তু এখানে সারা রাত ব্যাপী মানুষ ছিল এবং প্রত্যেকেই এখানে এসেছে এবং ঘটনাগুলোকে বোঝার চেষ্টা করেছেন কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে তাদেরকে মূলত ভবনটির একদম কাছে আসতে দেয়া হয়নি আমরা ভবনটির একদম কাছে গিয়ে দেখেছি ভবনটির যে দোতলার ছাদ দোতলার ছাদের যে কংক্রিট রয়েছে তা একদম মূলত বিস্ফোরণের শিকার হয়ে একদম বেসমেন্টে চলে গেছে অর্থাৎ এখন বেসমেন্টে শুধুমাত্র ছাপ ছাপ রয়েছে বেসমেন্টে শুধুমাত্র কংক্রিটের স্তূপ রয়েছে এছাড়াও আমরা দেখতে পাচ্ছি এখনও কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের বেশ কয়েকটি গাড়ি এখানে অবস্থান করছেন এবং ফায়ার সার্ভিসের সকল কর্মীরাই এখানে গত রাত থেকে এখানে শিফট টাকারে রয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী দল রয়েছেন বাংলাদেশ স্কাউট সহ রেড ক্রিসেন সোসাইটি সহ বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী দল এখানে ছিলেন তারা কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণ চেষ্টা করেছেন গতকাল রাত থেকে যাতে মানুষের জানমালের নিরাপত্তা দেয়া যায় এছাড়াও আমরা জানি প্রত্যেকটা ঘটনার পরই এইসব ঘটনার পরই মূলত বিদ্যুতের লাইন বন্ধ করে দেওয়া হয় আমরা এই ঘটনাটির পর যেটা দেখতে পেয়েছি এই ঘটনাটির পর বিস্ফোরিত যে ভবনটি এরপরে কিন্তু এই এলাকার সকল ধরনের বিদ্যুৎ এবং বিদ্যুৎ সেবা বন্ধ হয়ে যায় তবুও এই এলাকার মানুষ গতকাল পুরো রাত জুড়ে বিদ্যুৎ সেবার বাইরে ছিল কিন্তু তারা বলছেন যেহেতু একটা বিস্ফোরণ ঘটেছে এতে আরও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এমন আশঙ্কা রয়েছে বিদ্যুৎ সরকারি যারা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদেরকে অনুরোধ করেছেন যাতে সবগুলো লাইন চেক পরে অবশ্যই তাদেরকে বিদ্যুৎ সেবা দেওয়া হয় এর আগে অবশ্যই নয় এই ছিল মূলত রাজধানী এর বিস্ফোরণ হওয়া স্থল থেকে আমার কাছে সর্বশেষ সংবাদ এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম সিদ্দিক বাজারে তার আগে যুক্ত ছিলাম ঢাকা মেডিকেলে সিদ্দিক বাজারে বিস্ফোরণের ঘটনায় আহত হয়েছেন শতাধিক মানুষ তাদের খোঁজে স্বজনরা ভিড় জমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্মান্তিক এ ঘটনায় স্বজনদের আহাজারিতে ভারী হয়ে ওঠে হাসপাতালের পরিবেশ উনিশ বছরের সুমন মাত্র দশ দিন আগে দেশে ফিরেছে কাতার থেকে সিদ্দিক বাজারে এসেছিলেন মায়ের জন্য ইফতার কিনতে কিন্তু কে জানত এটিই তার শেষ যাত্রা ছেলেকে হারিয়ে মায়ের কান্না যেন থামছেই না সে বিদেশ থেকে আসবে আজকে দশ দিন ছুটিতে আসে মার জন্য ইফতারি আনতে গেছিল আজকে মা রোজা রোজে দেখে মারে ইফতারি খাওয়াইব বাজারের এই দুর্ঘটনায় কেউ হারিয়েছেন ছেলে কেউ স্বামী কেউ বা ভাই স্বজনের খোঁজে তারা ভিড় করছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগে কেউই নিশ্চিত নন তার পরিবারের সদস্যটি বেঁচে আছে নাকি মারা গেছেন স্যানিটারি যে আইটেমগুলো এখানে বিক্রি হতো ও ওই রকমই একটা স্পেসিফিক আইটেম কিন্তু ওইখানে গেছে বিস্ফোরণের পর থেকে এখন আর ওর নাম্বার বন্ধ পাচ্ছি খোঁজ পাচ্ছেন কুরিয়ার সার্ভিসে গেছে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসে এরপর আর কোনো খোঁজ খবর নাই
मंगलवार विदिक बजारे बिकट शब्दे हठात विस्फोरणे केंपे उठे ओ एलिका विस्फोरणे आहत हन शताधिक मानुष राजधानी सिद्दिक बजारे भवन विस्फोरण पर ढाका मेडिकल नामे आहत ढल चिकित्सक नार्सि तरह सहयोगित हाथ बाड़िए दें स्वेच्छासेवी हताहत भेतरे नहीं जावा शुरू कर चिकित्सा सेवा और स्वजन संगे जो सब ही करें तीस सहार रिपोर्ट গুলিস্তানে বিস্ফোরণের কিছু সময় পর থেকেই একের পর এক অ্যাম্বুলেন্স ঢুকতে থাকে ঢাকা মেডিকেলে কোনোটিতে লাশ আবার কোনোটিতে আহতরা হাসপাতালের গেটে একটি করে অ্যাম্বুলেন্স আসা মাত্রই ব্যস্ততা বেড়ে যায় স্বেচ্ছাসেবীদের তাদের যেন দম ফেলারও সুযোগ নেই অ্যাম্বুলেন্স থেকে হতাহতদের বের করেই ভিড় ঠেলে জরুরি বিভাগে নিয়ে যেতে দেখা যায় তাদের একদম বাজে রকম অবস্থা আমরা চার নম্বর যে রোগীগুলো ঢুকাইছি ওগুলো পুরো বডি স্পট আট নম্বর যে রোগীটা ঢুকাইছে ওগুলো আপনার মাথা ঢাকা কলেজ রেড ক্রস হাসপাতালের কর্মচারী ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীরা কাজ করেন সেখানে হতাহতদের ভিতরে নেওয়ার পর শুরু হয় তাদের চিকিৎসার কাজ চিকিৎসকদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ড্রেসিং সিটি স্ক্যান এবং রোগীদের স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করার কাজ করেন স্বেচ্ছাসেবীরা আজকে রোজা ছিলাম ইফতারি করার সাথে সাথে খবরটা শোনার সাথে সাথে আমরা চলে আসি টিকিট কাটার জন্য সাহায্য করে দিচ্ছি অ্যাম্বুলেন্সদের রোগী আনার পরে আমরা রোগীগুলো রিসিভ করে ডক্টর পর্যন্ত পৌঁছেছি তারপরে আপনার মনে করেন যে নিউরো সার্জারি যারা মাথা ফাইটা গেছে কাইটা গেছে এগুলো ডক্টররা ট্রিটমেন্ট করছে আমরা প্লাস্টার মাস্টার করছি তো ব্যক্তি মানে তার আত্মীয়কে খুঁজে না পায় সেক্ষেত্রে তাকে সন্ধান করে দাও আর কি ওটা সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করছি আমি ঘটনার পর থেকে হতাহতদের স্বজনরা ভিড় করেন হাসপাতালে তাদের আহাজারিতে ভারী হয়ে উঠেছে পুরো এলাকা নিবিড় সাহা সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীর বহুতল ভবনে একের পর এক বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র বা এসি কে দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা শীতকালে অচল থাকার পর গরমের শুরুতে যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ না করে চালানোর কারণেই বিস্ফোরণ ঘটছে বলে মত দেন তারা দুর্ঘটনা এড়াতে বছরে অন্তত তিনবার এবং বিশেষভাবে শীতকালের শেষে এসির মেইনটেন্যান্সের তাগিদ দেন বিশেষজ্ঞরা গুলশান মৌচাক সায়েন্স ল্যাব কালসি এবং সবশেষ সিদ্দিক বাজার রাজধানীতে গত দুই সপ্তাহে অন্তত পাঁচটি বহুতল ভবনে অগ্নিকাণ্ড ও বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে শীতকালের শেষে প্রতি বছরই এমন ঘটনা লক্ষ্য করা যায় রাজধানীর আবাসিক থেকে শুরু করে ব্যবসায়িক বহুতল ভবনগুলোতে এসব অগ্নিকাণ্ড বা বিস্ফোরণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র বা এসি থেকে হয়ে থাকতে পারে বলে প্রাথমিক ধারণা দেয় ফায়ার সার্ভিস ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী শীতকালে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর গরমের শুরুতে যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াই ব্যবহারের কারণে এমন দুর্ঘটনা ঘটছে বলে মত বিশেষজ্ঞদের এসি সার্ভিসিং নিয়মিত করা হয় না তো এটা না করার কারণে যেটা হয় এসির পাইপলাইন কিংবা গ্যাস সিলিন্ডারের এটাতে ব্লক তৈরি হয় যেখানে গ্যাস প্রবাহের বাধা সৃষ্টি হয় এবং আস্তে আস্তে এটার গ্যাসের প্রেশারটা বেড়ে যায় এই থেকে একটা এক ধরনের বিস্ফোরণ ঘটে তিন মাস পর যখন এসি রান করতে যায় তখন এখানে এই লিকুইডটাকে ব্যবহার করতে গেলে এখানে একটা প্রেশার পড়ে কম প্রেশারে ওটা থেকে একটা প্রবলেম হতে পারে দুর্ঘটনা এড়াতে অন্তত তিনবার এবং বিশেষভাবে শীতকালের শেষে এসির মেনটেন্যান্স করার দিকে তাগিদ দেন বিশেষজ্ঞরা এছাড়াও নিম্নমানের গ্যাস পরিহার করা সহ যথেষ্ট পরিমাণ জায়গা নিয়ে গ্রাহকদের এসি বসানোর দিকে নজর রাখার পরামর্শ তাদের তো উচিত যে শীত শেষ হবে হবে ভাব এই মুহূর্তে যদি সবগুলো এসি আবার সার্ভিসিং করে না হয় তাহলে এই ধরনের দুর্ঘটনা থেকে আমরা সহজেই পরিত্রাণ পেতাম একটাই আউটডোর বসানোর জন্য যে তিন ফিট বা তিন ফিট দরকার জায়গা সেখানে দুটাই আউটডোর বসে দেওয়া হইতেছে একটার গরম আর একটা গরমেই নিতেছে তিন চার মাস আমরা এসি বন্ধ রাখি ওই তিন চার মাসের ভিতরে প্রতি মাসে দুইবার হলো এসি চালানো উচিত তাহলে গ্যাসটা লিকুইড হবে না তেলের সাথে মিশবে না সেটা অন্তত দুই মিনিট পাঁচ মিনিট করে গেলেও আমাদের চালানো উচিত প্রতি মাসে দুইবার 
শীতকালে তাহলে এসিটা সচল থাকলো এক টনের এসি 150 স্কয়ার ফিটের বেশি জায়গায় যেন চালানো না হয় সে বিষয়ে পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা হাই প্রেসার লো প্রেসার কাটআউট তাজওয়ার মাহমুদ সময় সংবাদ ঢাকা তারপর ফেজ কন্ট্রোলার যেটা গৃহস্থালের বর্জ্য বা সুয়ারেজের লিকেজ থেকে বের হওয়া মিথেন গ্যাসের কারণেও ঘটছে অগ্নিকাণ্ড আবদ্ধ কক্ষে মাত্রাতিরিক্ত হারে এই গ্যাস জমা হয়ে বিস্ফোরণ সহ মৃত্যুফাদে পরিণত হচ্ছে দুর্ঘটনার রোধে বর্জ্যের স্তূপের ওপর ভবন নির্মাণ না করা সহ নানা পরামর্শ নগর পরিকল্পনাবিদদের রাজধানীর প্রায় দুই কোটি মানুষ প্রতিদিন প্রায় দশ হাজার টন গৃহস্থালীর বর্জ্য ফেলে দুই সিটি কর্পোরেশন চার হাজার টন গৃহস্থালী বর্জ্য ল্যান্ডফিল্ডে রাখলেও বাকি বর্জ্য বিক্ষিপ্তভাবে ফেলা হয় অনেক সময় সরাসরি গৃহস্থালী বর্জ্য ফেলার স্থানেই নির্মাণ করা হয় ভবন স্থুপ করে গৃহস্থালী বর্জ্য ফেলার সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে অন্যান্য গ্যাসের সঙ্গে বিপজ্জনক মিথেন গ্যাসও উৎপন্ন হয় রং ও গন্ধহীন অতিমাত্রায় দাহ্য ক্ষমতা সম্পন্ন গ্যাস মিথেন মাত্রাতিরিক্ত হারে জমা হলে হতে পারে ভয়াবহ বিস্ফোরণ রোববার রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবের শিরিন মেনশনে ঘটে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ফায়ার সার্ভিস বলছে মিথেন গ্যাসের কারণে বিস্ফোরণ ঘটে থাকতে পারে গ্যাসের কোনো জায়গায় এটা স্তূপিকিত ছিল বা জমা ছিল এবং এটার একটা প্রেশার আছে ওই প্রেশার থেকে কোনোভাবে এই ঘটনাটা ঘটেছে দুই হাজার বিশ সালের সেপ্টেম্বরে নারায়ণগঞ্জের একটি মসজিদে বিস্ফোরণের ঘটনায় চৌত্রিশ জন নিহত ও অর্ধ শতাধিক মানুষ আহত হয় ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে গঠিত কমিটিগুলো বলছে বিস্ফোরণের জন্য দায়ী মিথেন গ্যাস বিশেষজ্ঞরা বলছেন মিথেন গ্যাস থেকে বিস্ফোরণের আশঙ্কা রয়েছে এছাড়া সোয়ারেজ লাইনের ত্রুটির কারণেও মিথেন গ্যাস বের হয় যা বিদ্যুৎ ও আগুনের সংস্পর্শে এলেই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে বলা হয় সায়েন্স ল্যাবে যেটি যে অগ্নিকাণ্ডটি হল এখানে কিন্তু যারা বসবাস করছেন যারা ব্যবহার করছেন তারাও সংকেত পেয়ে গেছেন সতর্ক সংকেত তাদের বাথরুম এবং কোনো একটা সংযোগ স্থলে মাঝে মাঝে আগুন জ্বলে উঠতো নিজেরা নিভিয়ে দিতেন তাহলে তাদেরকে একটা বিপদ সংকেত দেওয়া হয়েছিল যত শুধুমাত্র তদারকি জবাবদিহিতা এবং সচেতনতা এই তিনটি কারণে আমরা বারবার এর পুনরাবৃত্তি দেখি এছাড়া সোয়ারেজ লাইনের ত্রুটির কারণে নির্গত মিথেন গ্যাস যেন দুর্ঘটনার কারণ না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ সংশ্লিষ্টদের শাকির আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা ভোরের সময় আরো থাকছে নাটোরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে বসত ঘরে আগুন প্রাণ গেল দুই সন্তান সহ মায়ের দগ্ধ বাবা ও প্রতিবেশী আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে অন্য প্রসঙ্গ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে বলেই বৈশ্বিক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও দেশের উন্নয়ন হচ্ছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন দেশের মানুষ যেন কষ্ট না পায় সেটি নিশ্চিত করতেই কাজ করছে সরকার মঙ্গলবার কাতারের রাজধানী দোহায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন এ সময় প্রবাসীদের নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী আমাদের এখনো ওই দুর্ভাগ্য অবস্থায় আমরা পড়ি নাই তো আমাদের অর্থনীতি আমরা সচল রাখতে সক্ষম হচ্ছে এত অবস্থার মধ্যে আমাদের উন্নয়নের কাজগুলি আমরা অব্যাহত রাখছি আমাদের দেশের মানুষ আরো সুন্দরভাবে বাঁচবে সেটাই আমরা চাই আজকে কিন্তু সারা বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে একই দিনে শত রাস্তা একই দিনে শত ব্রিজ কালবার আমি জানি না আর কখনো কেউ করতে পেরেছে কি না কিন্তু আওয়ামী ক্ষমতা আছে বলে এটা সম্ভব হয়েছে আমরা সরকার আগে কি অবস্থাটা ছিল আর এখন সমস্ত পরিবর্তন হয়ে গেছে আমরা আমাদের প্রত্যেকটা গ্রামে মানুষ যেন নাগরিক সুবিধা পায় সেই জন্য আমার গ্রাম আমার শহর সেই পরিকল্পনা নিয়ে কিন্তু প্রত্যেকটা গ্রামকে উন্নত করে দিচ্ছি যে প্রত্যেকটা নাগরিক সুবিধা গ্রামে বসে পাবেন প্রতিটি পরিবার যেটা আর্থিকভাবে সচ্ছল হতে পারে আমরা যাই করি আমাদের দেশের মানুষের কল্যাণে আমরা করে যাচ্ছি দু হাজার একুশ সাল পর্যন্ত রূপকল্প ঘোষণা দিয়েছিলাম সেটা বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশকে একটা স্তরে নিয়ে এসেছি আমরা এখন দু হাজার একুশ থেকে দু হাজার একচল্লিশ 
বাংলাদেশ কে আমরা উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলবো সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুল গড়ে উঠবে বাংলাদেশ কে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ করব বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে সম্মানের সাথে চলব এটাই আমাদের লক্ষ্য আমি আরেকটি বিষয় বলবো যে অনেক সময় আমাদের যারা বিদেশে আসেন যে যে দেশে থাকবে সেই দেশে আইন মেনে চলতে হবে যদি কেউ কোনো অপরাধে জড়িয়ে পড়েন সেখান থেকে কিন্তু আমরা উদ্ধার করতে চেষ্টা করব না কোনো ব্যবস্থাও নেব না এটা আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি কার অপরাধের কারণে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হোক এটা কিন্তু কখনো মেনে নেওয়া যায় না এটা সহ্য করা যায় না বাংলাদেশের মতো উত্তরণের পথে থাকা স্বল্পনত দেশগুলোর জন্য অগ্রাধিকার বাজারে প্রবেশাধিকার কমপক্ষে ছয় বছর বাড়ানোর পক্ষে সমর্থন চাইলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার কাতারে স্বল্পনত দেশগুলোর জাতিসংঘ সম্মেলনের সাইড লাইনে সহজ ও টেকসই উত্তরণের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারত্ব স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার শীর্ষক অনুষ্ঠানে একথা বলেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় উন্নয়ন সহযোগীদের সামনে পাঁচ দফা সুপারিশ তুলে ধরেন তিনি এ সময় বেসরকারি খাতে প্রণোদনার মাধ্যমে উত্তরণের পথে থাকা স্বল্পনত দেশগুলোর এফডিআই বাড়ানো এবং পারস্পরিক কল্যাণমূলক বিনিয়োগ সুরক্ষা চুক্তি হালনাগাদ করা এলডিসি থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে কার্যকর ভৌত ও ডিজিটাল অবকাঠামো প্রকল্পে অর্থায়নে জোর দেন শেখ হাসিনা Extending preferential market access for graduating LDCs like Bangladesh for at least six years and supporting their trade facilitation and capacity building, including through aid for trade. In course of our graduation, we know where we want to go and how to get there. Our government will not allow Bangladesh to slide back in the graduation process. In order to graduate with confidence, we need sure support from our friends in the international community. Bangladesh's track record in the last 51 years has shown that we have done justice to international cooperation. টেকসই উন্নয়ন ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর লক্ষ্য অর্জনে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উদ্যোগ নিতে হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার সকালে কাতারে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আঞ্চলিক সমন্বয়ে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে কো চেয়ারের দায়িত্ব পালনকালে কথা বলেন তিনি এ সময় বাণিজ্য অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বাড়ানোর ওপর তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী সব ঠিকঠাক থাকলে দু হাজার ছাব্বিশ সালে স্বল্পোন্নত বা জাতিসংঘের এলডিসি ভুক্ত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণ ঘটতে যাচ্ছে বাংলাদেশের তার আগে চলতি মাসে কাতারের রাজধানী দোহায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে স্বল্পোন্নত দেশের পঞ্চম জাতিসংঘ সম্মেলন এলডিসি ফাইভ মঙ্গলবার সকালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আঞ্চলিক সমন্বয়ে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে কো চেয়ারের দায়িত্ব পালন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ সহায় সূচনা বক্তব্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বাণিজ্য অবকাঠামো সম্প্রসারণ পণ্য উৎপাদন বাড়ানো অগ্রাধিকার বাজারে প্রবেশাধিকারের উপর গুরুত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী একই সঙ্গে জোর দেন বাস্তব ভিত্তিক অঙ্গীকার গ্রহণ আর নিজেদের প্রচেষ্টা দ্বিগুণ করার উপর in the 2030 agenda for sustainable development and in the Doha program of action. This requires concerted efforts at national, regional and global levels. Our approach and commitments should be pragmatic, realistic and well designed to enhance LDC's productive capacity. সভায় কোভিড মহামারী ও ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর জন্য নানা চ্যালেঞ্জের কথা মনে করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী বলেন এক্ষেত্রে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সম্মিলিত উদ্যোগ ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি 
especially given the challenges posed by the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine. এসময় স্বল্পন্নত দেশ থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উদাহরণও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী বলেন জাতীয় উন্নয়নে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত সম্মিলিত প্রচেষ্টা আর জাতীয় ও আন্তঃসীমান্ত সংযোগ উন্নত করার মাধ্যমেই এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ বিএনপি ক্ষমতায় গেলে রাজাকার হবে মুক্তি যোদ্ধা আর মুক্তি যোদ্ধা হবে রাজাকার 7 মার্চ উপলক্ষে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় এমন মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় নেতারা তারা বলেন ভোটের মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে পরাজিত করা সম্ভব নয় তাই নাশকতার পথ বেছে নিয়েছে বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকার নয় সংবিধান মেনেই নির্বাচন হবে বলে সাফ জানিয়ে দেন আওয়ামী লীগ নেতারা প্রতি বছরের মতো এবারও সাতই মার্চ আলোচনা সভার আয়োজন করে আওয়ামী লীগ সভার শুরুতে ঐতিহাসিক ভাষণের ইতিহাস তুলে ধরেন বক্তারা বলেন বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ শুধু বাঙালি নয় এটি এখন বিশ্ব ঐতিহ্য বক্তারা বলেন বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন কিন্তু তার স্বপ্নের সোনার বাংলা তাকে গড়তে দেওয়া হয়নি বর্তমানে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাস্তব রূপ দিচ্ছেন তারই কন্যা তাই আগামী নির্বাচনে তার বিকল্প নেই যারা স্বাধীনতার বিরোধী চক্র তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এই সাতই মার্চে চলেন আমরা সবাই শপথ নেই তাদেরকে নির্মূল না করা পর্যন্ত আমরা ঘরে ফিরব না আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু সেই যে স্বপ্ন সেই স্বপ্ন একে একে বাস্তবায়িত হচ্ছে দলের কেন্দ্র নেতারা বলেন যত আন্দোলনই হোক জনগণের সরকারের পতন ঘটানো সম্ভব নয় আমরা আমাদের অর্থবহ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সংবিধান মেনেই আগামীতে নির্বাচন হবে এর কোন ব্যত্যয় হবে না বলেও সাফ জানিয়ে দেন নেতারা আমরা পরিষ্কার বলতে চাই বাংলাদেশে আগামী দিনে নির্বাচন হবে আমাদের প্রিয় নীতি জননীতি শেখ হাসিনা নির্বাচনকালীন সরকারের দায়িত্ব পালন করবেন বর্তমান নির্বাচন কমিশন একটা সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করবে এবং সবার অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আমরা চাই কোনো অবস্থাতেই বাংলাদেশের মাটিতে সংবিধান বৈবতভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে না হবে না হবে না এটা পরিষ্কার বলতে চাই দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদারের মতে বিএনপির হাতে নিরাপদ নয় বাংলাদেশ আমার কাছে মাঝে মাঝে মনে হয় বিএনপি নামে দলটি বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য একটা বিস্ফোরণ আপনারা যদি আবার ক্ষমতায় যেতে পারেন এই দেশে রাজাকার হবে মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধা হবে রাজাকার তারা একথা জানে ইলেকশন হলে শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তার কাছে তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভব তিনি বলেন শেখ হাসিনা বা আওয়ামী লীগ পালায় না পালায় বিএনপি পালিয়ে যাওয়ার গল্পটা আপনাদের ঐতিহাসিক এই দিনে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মঙ্গলবার সকালে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে বঙ্গবন্ধু দৌহিত্র রাদোয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি এরপরই একে একে ফুল দেন আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনগুলো এ সময় দলের সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের বলেন মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী অপশক্তির বিরুদ্ধে সবাইকেই ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে ঐতিহাসিক সাত মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের মহাকাব্যিক ভাষণের দিবসটি বাঙালি জাতির কাছে এক অবিস্মরণীয় দিন দিবসটি উপলক্ষে মঙ্গলবার সকালে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বঙ্গবন্ধু দহিত্র রাদন মুজিব সিদ্দিক ববি এরপরই আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে নিয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুলের শ্রদ্ধা জানান পরে সাংবাদিকদের তথ্যমন্ত্রী বলেন বিএনপির পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে এখনও স্বাধীনতা বিরোধীরা রাজনীতি করছে স্বাধীনতা বিরোধীরা এখনও আসফালন করে সুতরাং আজকের এই দিনে আমাদের শপথ হওয়া প্রয়োজন স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি এবং যারা দেশকে পাকিস্তানি ভাবধারায় নিয়ে যেতে চায় যারা দেশকে পিছনের দিকে নিয়ে যেতে চায় তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ করে তুলতে হবে একই সময় দলের সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের বলেন ঐতিহ্যবাহী সাতই মার্চ বিশ্বাস করে না বিএনপি দলটি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি স্বাধীনতা ঘোষণার বৈধ অধিকার ছিল একমাত্র বঙ্গবন্ধু অন্য কারো 
স্বাধীনতা ঘোষণার কোনো বৈধ অধিকার ছিল না পাঠক আর ভূষক এক কথা তারা সাতই মাস নিষিদ্ধ করেছিল তাদের গণতন্ত্র এটা হলো তাদের মুখের বুলি এটা এমন এক দল যাদের নিজেদের ঘরেই গণতন্ত্র তারা দেশে গণতন্ত্র কিভাবে প্রতিষ্ঠিত পরে সামাজিক ও সহযোগী সংগঠনগুলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানায় রচিনা রোজি সময় সংবাদ ঢাকা ঐতিহাসিক সাতই মার্চে গত তিন বছরে তিন ধরনের কর্মসূচি পালন করল বিএনপি সাতই মার্চ দিবস বা তারেক রহমানের কারাবন্দী দিবস নয় এবার আয়োজন করা হয় দোয়া মাহফিলের তবে সেখানেও দলের নেতাদের মুখে ছিল রাজনৈতিক বক্তব্য বললেন আগামী নির্বাচন হবে তত্ত্বাবধায়কের অধীনে তবে সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ আসবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত তাদেরই নিতে হবে প্রতিষ্ঠার পঁয়তাল্লিশ বছরে শুধুমাত্র একবার দু হাজার একুশে ঐতিহাসিক সাতই মার্চ দিবস পালন করেছে বিএনপি সে বছর এক আলোচনা সভায় বিএনপি নেতারা বলেন সাতই মার্চের ভাষণ উদ্দীপ্ত করেছিল মানুষকে তবে পরের বছরই দলটি সরে আসে এই অবস্থান থেকে দিনটিকে তারেক রহমানের কারাবন্দি দিবস হিসেবে পালন করে দলটি এবার একই দিনে পবিত্র শবে বরাত হওয়ায় দিনটিকে পালন করা হচ্ছে দোয়া মাহফিলের মধ্য দিয়ে দলের মহাসচিবও শবে বরাত উপলক্ষে বিবৃতি দিয়েছেন নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মঙ্গলবার সকালে সবে বরাত উপলক্ষে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে বিএনপি এ সময় দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন জনগণ বর্তমান সরকারের হাত থেকে মুক্তি চায় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে এবং এই সরকারের গণবিরোধী সব সিদ্ধান্তের কারণে অসীম দুঃসময়ে অতিক্রম করছে তারা পরিত্রাণ চায় তারা পরিবর্তন চায় যারা ভুল হয়েছে আল্লাহ যেন তাদের শহীদ মর্যাদা দেন অন্যদিকে দৈনিক দিনকাল পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিলের প্রতিবাদে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক মানববন্ধনে অংশ নেন বিএনপি নেতারা তারা বলেন আগামী নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই হতে হবে তবে সে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশ নিবে কিনা সিদ্ধান্ত তাদের আমরা শেখ হাসিনাকে বলি নির্বাচন হবে এই বছরের শেষে সরকার পতনের আন্দোলন চলছে চলার আন্দোলন চলছে চলমান আন্দোলন যতক্ষণ শেষ না হবে ততক্ষণ মানুষ লড়াই করার জন্য প্রস্তুত আছে সরকার বিরোধী চলমান আন্দোলনের জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজপথে নামার আহ্বান জানান বিএনপি নেতারা আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাকে ধ্বংস করতে স্বাধীনতা বিরোধী চক্র আবারও ষড়যন্ত্র শুরু করেছে মঙ্গলবার দিনাজপুরের বোচাগঞ্জে জয় বাংলা ভাস্কর্যের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একথা বলেছেন নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী ঘরের কোন থেকে মহাশূন্য দৃপ্ত পদচিহ্ন আধার মারিয়ে ফুটিয়ে তুলেছে সাফলের শতদল যুগে যুগে কুপমণ্ডুক সমাজের মনের কালি আদি শক্তির বাহকদের অবিচল প্রত্যয়ের কাছে পরাজিত হয়েছে বারবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আগল ভেঙে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মেতে ওঠার সাহসিনী নারীদের নিয়ে মার্জিয়া মোমর রিপোর্ট ছবি তুলেছেন প্রিন্স আশিকিন সাহস তুমি শ্রেণী দুই ডানাই দিক বিজয়ী হার না মানা ভেঙেছ কঠিন বাধা জলে স্থলে শত দলে পরিবার থেকে সমাজ রাষ্ট্র সভ্যতা ভূপিষ্ঠ থেকে মহাকাশ পৃথিবীর পরতে পরতে রোজকার বহুমাত্রিক সৃষ্টিকর্মে অবিচ্ছেদ্য নারী 
দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় নারীর এই পথচলা কেমন ছিল দেশের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে জাতিসংঘের দরবারে পৌঁছে যাওয়া গারো মেয়ে পবিত্রতা মান্দা জানালেন চরম অবহেলা সীমাহীন বৈষম্য কুপমণ্ডকতা চোখ রাঙানিতে পৃষ্ঠ বন্ধুর সেই প্রতিকূলতার কথা আমি অন্য গোষ্ঠী থেকে এসেছি আমার ভাষা নিয়ে কটাক্ষ করত কলেজ জীবনে যেভাবে ফেস করলাম ঠিক তেমনি কর্মক্ষেত্রেও এই প্রতিকূলতাতে একটু আমরা ফেস করি জংধরা পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এখনো প্রবল দাপটে রাজত্ব করে চলছে আর তাই দেশের উচ্চ আদালতে গণমানুষের আইনি সেবা দিতে নিয়োজিত আইনজীবী বলছেন নারীর জন্য নিরাপদ সমাজ দেশ আর রাষ্ট্র গড়তে হলে সবার আগে প্রয়োজন নারীকে শ্রদ্ধা সমতার দৃষ্টিতে দেখার মতো অজস্র চোখ ক্লায়েন্টস কিন্তু একটা প্রিকনসিভ নোশন বা তাদের একটা ধারণা থাকে যে মামলা মোকদ্দমার ক্ষেত্রে আমি কোনো নারী আইনজীবীর কাছে যাব না টাইম এন্ড এগেন দেখাতে হবে যে না আমার আই এম অ্যাগ্রেসিভ এনাফ আমি এরকম একটা পরিবেশে সারভাইভ করতে পারব দেশের অগ্রযাত্রায় নিজের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে দৃঢ় শপথ নেওয়া অসংখ্য নারীর মধ্যে একজন তরুণ নারী উদ্যোক্তা জানালেন তার যাত্রা পথের গল্প অল্প পরিসরে শুরু করেছি তো আস্তে আস্তে দেখলাম আমার রেসপন্স ভালো যারা আছেন আমার ড্রেস দেখেছেন সবাই পছন্দ स्वप्न जा पुरुष नये मानुषे হাজারো বিধি নিষেধার বেড়াজাল ডিঙ্গে নারী ভেঙেছে অচলায়তন গত পঞ্চাশ বছরে অবলা তকমা গুছিয়েছে অনেকটাই নারীর এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক নারী পরিচিত হোক নিজ পরিচয়ে মার্জিয়া মুমো সময় সংবাদ ঢাকা ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে সবে বরাতের রাতে ইবাদত করেছেন ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা রাতভর মসজিদে মসজিদে নামাজ আদায় কোরআন তেলওয়ার সহ বিভিন্ন জিকির আজকারে মশগুল তারা দোয়া করা হয় বিশ্ববাসীর সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় জিকি রাস্কার কোরআন তেলোয়াত আর নফল ইবাদতের মধ্য দিয়ে রাতভর ইবাদতে মশগুল ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা পবিত্র ভাগ্য রজনীতে মহান আল্লাহ তালা দরবারে নিজেদেরকে সোপে দেন ইবাদতকারীরা সাবান মাসের মধ্যবর্তী রাতে বিশেষ করে এশার নামাজের সময় থেকেই রাজধানীর মসজিদগুলোতে উপস্থিত হতে শুরু করেন মুসল্লিরা প্রার্থনা করেন জীবনের সব পাপ মুক্তি পবিত্র রাতে শেষ দেয় নত হয়ে তাসবি তাহলিলের মধ্য দিয়ে দেশ ও বিশ্ববাসী শান্তি সমৃদ্ধি কামনা लोकजन हतो इसलम धर्मान्तरिक बेपारे सुंदर हतो भलो भाग्य रजनी स्रष्टार दरबारे समर्पण पशापी मृत स्वजन कबर जियारत करें मुसल्लिरा कल अब्दुल्ला समय ढाका পবিত্র সবে বরাত উপলক্ষে রাজধানীর মিরপুর দরবার শরীফে মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে পবিত্র সবে বরাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করেন অধ্যাপক ড সৈয়দ এ এফ এম বরকত এ খোদাসহ গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদরা মাহফিলের আহ্বায়ক ড সৈয়দ এম সাইদুর রহমান আল মাহবুবি মুসলিম উম্মার শান্তি ও কবরবাসীর রুহের মাঘ ফেরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন রাত জেগে ইবাদত বন্দিগি করেন ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা কেউ ডাকাত কেউ মাদক কারবারি কেউ প্রতারক তবে তাদের সবারই রয়েছে রাজনৈতিক পরিচয় সম্প্রতি আলাদা মামলায় গ্রেফতার কয়েক আসামি সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে এসব তথ্য জানতে পেরেছে পুলিশ অবৈধ উপায়ে অর্জিত টাকা রাজনৈতিক কর্মসূচিতে খরচেরও কথাও স্বীকার করেছেন পুলিশের কাছে বুলবুল রেজার রিপোর্ট একত্রিশ জানুয়ারি সন্ধ্যায় রাজধানীর তাঁতিবাজার থেকে দোহার যাওয়ার পথে ডাকাতদের কবলে পড়েন দুই স্বর্ণ ব্যবসায়ী বাস থামিয়ে র্যাব পরিচয়ে ডাকাত দল একাত্তর লাখ টাকা ছিনিয়ে নেয় ওই দুই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে 
ডাকাত দলটির আট সদস্যকে গ্রেফতারের পর পুলিশ জানায় তাদের মধ্যে তিনজন রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ডাকাতির টাকা তারা খরচ করে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে তাদেরকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করে যখন জেনেছি তারা অনেকেই তারা এই টাকাগুলো খরচ করেছে বিভিন্ন তাদের রাজনৈতিক প্রোগ্রামে পুরান ঢাকার ব্যবসায়ীদের টার্গেট করে নিয়মিত ডাকাতি করে আসছিল একটি চক্র গোয়েন্দা পুলিশ অভিযানে গেলে তাদের উপর হামলা করে পালিয়ে যায় তারা যদিও পরে গ্রেফতারের পর জানা যায় তাদের মধ্যে রাসেল কবির ওরফে জিএম পেদা বরগুনা জেলার একটি ইউনিয়নের বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সম্প্রতি গোয়েন্দা পুলিশ শহীদুল ইসলাম চান নামে এক মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করে উদ্ধার করা হয় বিপুল ইয়াবা ও গাজা শহীদুল দু সাল থেকে মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত তারও রয়েছে রাজনৈতিক পরিচয় তিনি ঢাকা মহানগর উত্তরের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দু সাল থেকে আমি মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত দু সালে আমি দুবাই প্রবাসী দুই ভাইয়ের বন্দের বিয়ের জন্য পাঠানো স্বর্ণালঙ্কার দামি মোবাইল ও ল্যাপটপ সব মিলিয়ে যার আর্থিক মূল্য তিরিশ লাখ টাকা আত্মসাৎকারী শাওন আহমেদ এরই মধ্যে ভাইরাল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তারও রয়েছে রাজনৈতিক পরিচয় জিএম প্রধান নিজেও বলেছেন যে সে আমতলি থানার হলদি ইউনিয়নের বিএনপি সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম চান ওনার কাছ থেকে আমরা প্রায় দশ হাজার পিস যার কারণে মাত্র তিন সেকেন্ডে লক খুলে মোটর সাইকেল নিয়ে জম্পর দেয় চক্র বিক্রি হয় একদম নাম মাত্র মূল্যে জয়পুরহাট সহ কয়েক জেলায় অভিযান চালিয়ে আন্তজেলা মোটর সাইকেল চোর চক্রে ছয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ উদ্ধার হয়েছে চুরি হওয়া ছয়টি মোটর সাইকেল শাহেদুল ইসলাম সবুজারে পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট সম্প্রতি জয়পুরহাট জেলায় বৃদ্ধি পেয়েছে মোটরসাইকেল চুরির ঘটনা তবে সঙ্গবদ্ধ চোর চক্রকে ধরা পড়তেই হলো পুলিশের জালে গত আটাশ ফেব্রুয়ারি রাতে জয়পুরহাট শহরের স্কাউট ভবনের সামনে মোটরসাইকেল রেখে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করছিলেন রাশেদ এ সময় চুরি হয় তার মোটরসাইকেলটি এ ঘটনায় পহেলা মার্চ সদর থানায় অজ্ঞাতদের আসামি করে মামলা করেন রাশেদ জয়পুরহাট সহ পার্শ্ববর্তী কয়েকটি জেলায় অভিযানে নামে পুলিশ গ্রেফতার করা হয় আন্তজেলার চোর চক্রের ছয় জনকে উদ্ধার করা হয় ছয়টি মোটরসাইকেল মঙ্গলবার দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয় গ্যাং লিডারকে আমরা ধরতে সক্ষম হয়েছি এখন পুরো চোর চোর চক্রটি আমাদের হেফাজতে রয়েছে তারা আরও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে এরকম কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে কিনা সেটা তাদেরকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের কাছ থেকে আরও তথ্য নিব জেলায় চুরি হওয়া সব মোটরসাইকেল উদ্ধারে অভিযান চলমান থাকবে বলে জানিয়েছে পুলিশ সময় সংবাদ জয়পুরহাট করোনা থেকে মুক্তি মিললেও এখনো এই ভাইরাসের ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছে কোটি মানুষ যুক্তরাষ্ট্রের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় দেখা গেছে কোভিডে আক্রান্তের দুই থেকে তিন বছর পরও শ্বাসকষ্ট ব্যথা স্বাদ না পাওয়া অবসাদ সহ নানা উপসর্গ নিয়ে কাটছে দিন গবেষণার তাগিদ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা আর স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে বিষয়টি নিয়ে কাজ করলেও সমাধান সহজ নয় যেমনটি ভাবেনি কেউ তেমনই এক বাস্তবতার সামনে সেদিন বাংলাদেশ এর পরের গল্পটা আতঙ্ক আর অদৃশ্য এক শত্রুর সঙ্গে লড়াই ওই পরিবারের একজন সদস্যের মধ্যে আমরা এই করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি পেয়েছি সামাজিক দূরত্ব কোয়ারেন্টিন মাস্ক স্যানিটাইজার লকডাউন বিধিনিষেধ অক্সিমিটার এমন নানা শব্দের সঙ্গে মিশে যায় যাপিত জীবন হাসপাতালের একটি শয্যা অক্সিজেন কিংবা আইসিউ সংকটের মধ্যে দিশেহারাদের দিশা দেখিয়েছেন বাংলাদেশের চিকিৎসকরা এরপর দেখা মিলল টিকার একের পর এক ঢেউ সামলে নিউ নর্মাল থেকে নর্মাল তবে করোনার সেই ধকল সামলে কতটা স্বাভাবিক হলো জীবন কথা হচ্ছিল জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক বেনুজের আহমেদের সঙ্গে তিনি বলছেন দুই বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও ছাড়ছে না কোভিড পরবর্তী জটিলতায় মাথা ব্যথা আর অনিদ্রা এখনো তাড়িয়ে বেড়ায় তাকে স্বাভাবিক যে ঘুম সেইটা বিঘ্নিত হচ্ছে ঘুমায় একটা তৃপ্তি সেই তৃপ্তি বোধটা আসে না মাথার চারিদিকে মার্কিন এক গবেষণা বলছে দু হাজার উনিশ সালের ডিসেম্বর থেকে বিশ্বে প্রায় দুইশো চল্লিশ মিলিয়ন মানুষ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে এর মধ্যে পঞ্চাশ থেকে সত্তর ভাগ মানুষকে ভুক্ত হচ্ছে শ্বাসকষ্ট অবসাদ অনিদ্রা শরীরের বিভিন্ন জয়েন্টে ব্যথা ডায়াবেটিক্স এর মতো নানা জটিলতায় কোভিড পরবর্তী জটিলতা সেটা অবস্থা অনুযায়ী তার জন্য 
কিছু গাইডলাইন তৈরি করা তাদের জন্য সেই ধরনের ওষুধ দেয়া বা ফিজিওথেরাপি দেয়া তবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে বিষয়টি নিয়ে কাজ করলেও সহজ নয় সমাধান কোভিডের ধকল সহ্য করতে গিয়ে এটার প্রিভেনশন এবং ট্রিটমেন্ট করাই একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল এখন আমরা একটা শক্ত ফুটিং এ আছি আমাদের এই কোভিডের থেকে লেসন নিয়ে শক্তিশালী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা উচিত দেশে করোনায় আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হয়েছে 20 লাখ 5.5 হাজার মানুষ রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা খরচ বেশি হওয়ায় ডিপ টিউবওয়েলের পরিবর্তে ড্রেনের দূষিত পানি দিয়ে শাকসবজি চাষ হচ্ছে বরেন্দ্রভূমি রাজশাহীতে এসব সবজি কিডনি সহ নানা রোগের বিস্তার ঘটাচ্ছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা চাষীদের সতর্ক করছে কৃষি বিভাগ বিস্তারিত শাহিন আলবের প্রতিবেদনে ড্রেন দিয়ে পুরো রাজশাহী নগরীর দূষিত পানি হু হু করে বের হয়ে পবার ছোট বড় খাল হয়ে মিশে যাচ্ছে নদীতে ড্রেনের সেই পানি সেচ হিসেবে ব্যবহার করে নানান জাতের সবজি উৎপাদন করছে নগরীর আশেপাশে অঞ্চলের কৃষকেরা তারা বলছেন বরেন্দ্র অঞ্চলে পানির সমস্যা চিরাচরিত ডিপ টিউবওয়েল দিয়ে করতে হয় চাষাবাদের সেচ কিন্তু তাতে উৎপাদন খরচ বেশি হয় কম হয় লাভ তাই উৎপাদন খরচ কমাতে ড্রেনের নোংরা পানি দিয়ে চাষাবাদ করছেন কৃষকেরা পানিতে ধান গম ভুট্টা আর আলু পেঁয়াজ রসুন এগুলো চাষাবাদ হয় পানিতে নামলে হাত পায়ে ঘা হয়ে যায় এখন আমাদের এদিকে পানির সমস্যা তাই আমাদেরকে পানিতে নামতে হয় চিকিৎসকেরা বলছেন গৃহস্থালী ও রাসায়নিক বর্জ্যে দূষিত পানিতে আয়রন ম্যাঙ্গানিজ কপার ও সিসার মতো ক্ষতিকর উপাদান থাকে সেই পানি ব্যবহারে উৎপাদিত সবজি খেলে তা মানুষের কিডনি নষ্ট করে দিতে পারে কেমিক্যালসের চাষাবাদ গুলো যে শাকসবজির মধ্যে সেগুলোর মধ্যে চলে যাবে আলটিমেটলি এবং এই শাকসবজির মধ্যে গেলে বিভিন্ন সময় আমাদের যে গ্রুপ মিটিং হচ্ছে প্রশিক্ষণ হচ্ছে সে ব্যাপারে কৃষকদের আমরা পরামর্শ প্রদান করছি চিকিৎসা গবেষণার তথ্য মতে ড্রেনের কালো পানিতে আয়রনের পরিমাণ তিন থেকে চার পিপিএম অথচ পানিতে এক থেকে দুই পিপিএম ভূগর্ভস্থ পানির চাপ কমাতে নাটোরে বিভিন্ন নদী থেকে ধানের জমিতে সেচের ব্যবস্থা করেছে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন গত দু বছরে ষাটষট্টি কিলোমিটার এলাকায় ধানের জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে ফলে কৃষকদের উৎপাদন খরচ কমার পাশাপাশি সেচ সংকট দূর হয়েছে আল মামুনের পাঠানো তথ্য ও জাহিদুল ইসলাম সুমনের ছবিতে প্রতিবেদন নদী সংলগ্ন ফসলি জমি সেচের আওতায় আনতে নাটোরে বিভিন্ন নদীর পাড়ে গত দুই বছর ধরে সেচ পাম্প স্থাপন করেছে বিএডিসি প্রতিটি সেচ পাম্পে উত্তোলন করা পানি এক কিলোমিটার এলাকার ফসলি জমিতে সরবরাহ করা হচ্ছে এক কিলোমিটার এলাকায় দশটি পয়েন্ট থেকে দেয়া হয় সেচের পানি এই সুবিধা পাওয়া কৃষক দিয়ে দুই বছর আগেও শুষ্ক মৌসুমে শ্যালো মেশিন দিয়ে শেষ দিতে পড়তে হতো নানা সমস্যায় তবে এখন পানি সংকট সমাধানের পাশাপাশি কমেছে খরচও ইরি মৌসুমে যেখানে খরচ হতো চার হাজার থেকে সাড়ে চার হাজার সেখানে বিএডিসির সেচে খরচ পড়ছে বারোশো থেকে দেড় হাজার টাকা জায়গা জায়গায় পয়েন্ট করা আছে জমির মালিকদের নিয়ে সমবায়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয় সেচ পাম্প আর পনেরো সদস্যের কমিটি পাম্প পরিচালনা করেন সেচের আওতায় জমির মালিকদের কাছ থেকে বিদ্যুৎ বিল ও একজন ড্রেনম্যান প্রতি মাসে আট হাজার টাকা করে বেতন নেয় কমিটি এখান থেকে কৃষকের কাছ থেকে যেটা টাকা নেওয়া হয় সেটা হচ্ছে কারেন্ট বিল দেওয়া হয় ডেনমেনের টাকা দেওয়া হয় এভাবে আমরা বারো থেকে পনেরোশোর মধ্যে এই সেচ ব্যবস্থাটা আমরা সমাপ্ত করতে পারি গত দুই বছরে সাতষট্টিটি পাম্পের মাধ্যমে সাতষট্টি কিলোমিটার জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে বলে জানায় বিএডিসি নদীর পানি ব্যবহারের ফলে কৃষকের যেমন অল্প খরচে পানি পাচ্ছে তেমনি প্রকৃতির প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকছে আগামী দুই বছরের নাটোরে দুইশো পঞ্চাশ কিলোমিটার আবাদি জমি সেচের আওতায় আনার পরিকল্পনা বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের লাভজনক হওয়ায় গত কয়েক বছরে রাজশাহীতে পুকুর লিজ নিয়ে মাছ চাষে ঝুঁকছেন উদ্যোক্তারা মৎস্য চাষী ও ব্যবসায়ীরা বলছেন স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে তাদের উৎপাদিত তাজা মাছ ট্রাক যোগে দেশের নানা প্রান্তে চলে যাচ্ছে এতে অনেকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে বিস্তারিত সাইফুর রহমান রকির প্রতিবেদনে 
উদ্যোক্তা গোলাম সাকলাইন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময় তিনি হাত খরচ জোগাতে শখের বসে ১৯৯৬ সালে দুই বিঘা জমিতে মাছ চাষ শুরু করেন প্রথমবার মাছ বিক্রি করে বেশ মুনাফা পাওয়ায় চার বছর পর এটাকেই পেশা হিসেবে বেছে নেন এরপর দুর্গাপুর উপজেলায় দশ বিঘা পুকুর পঁচাত্তর হাজার টাকায় লিজ নিয়ে রুই কাতলাম রিগেল সহ হরেক রকম মাছ চাষ শুরু করেন বছর না ঘুরতেই মাছ বিক্রি করে কয়েক লাখ টাকা মুনাফা পান এরপর তাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি বর্তমানে হাজার বিঘা জমিতে এখন মাছ চাষ করছেন তিনি এখন আমার মৎস্য ব্যবসা মনে করেন দেখাচ্ছে প্রায় কয়েক দুই তিন শে একর জমিতে মনে করেন এখন আমি মাছ চাষ করি শুধু আমার নয় আমি নিজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে আমি অনেক লোককে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাইছি শুধু সাকলাইন নয় তার মতো অনেকেই মাছ চাষ করে হচ্ছেন স্বাবলম্বী এ অঞ্চলের মানুষের চাহিদা মিটিয়ে তাদের উৎপাদিত তাজা মাছ চলে যাচ্ছে রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পুকুরে মাছ মনে করেন ছাড়ে আপনার ওই হাত কেজি তিন পোয়া এরকম মাছ ছাড়ে আর খাবার দিলে ওর মাছটা বড় হয়ে যায় রুই কাতলা মৃগেল সিলভার ব্রিকেট জাপানি রায়কর ফলি আর চিতল এগুলো মাছ এগুলো মাস আমাদের স্থানীয় বাজারে বিক্রি হবে এবং ঢাকাতে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি হবে মৎস্য চাষী ও ব্যবসায়ীরা জানান গেল কয়েক বছরে মাছের পোনা খাদ্যের দাম শ্রমিকের মজুরি ও পরিবহন ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় লাভের পরিমাণ খানিকটা কমে গেছে পোনার দাম তারপরে পরিবহন খরচ অনেক মানে খাদ্য মানে তারপরে খোল ভুসি অনেক দ্বিগুণ হয়ে গেছে দাম লিস লিস যা দেখা যাচ্ছে যে অনেক পরিমাণে দাম বেশি ধরছে মাছের দাম দেখা যাচ্ছে যে একটু কমে আসছে এই কারণে লাভ কমে আসছে অবশ্য ভালো দাম পেতে মৎস্য কর্মকর্তারা ব্যবসায়ীদের পরামর্শ দিচ্ছেন কার্প জাতীয় মাছ চাষের পোনা মাছ হিসেবে এই ধরনের বড় মাছ ছেড়ে এখানে সাত আট মাস চাষ করে দেখা যায় যে একটা কাতলার ওজন আট কেজি এবং রুইয়ের ওজন পাঁচ ছয় কেজি হয় এই মাছগুলো বড় মাছগুলোর সারা দেশে চাহিদা আছে জেলায় মোট পুকুরের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার সাতশো বিশটি এখান থেকে বছরে পঁচাশি হাজার সাড়ে তিনশো মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন হয় সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ রাজশাহী জাটকা সংরক্ষণে চাঁদপুরের পদ্মা ও মেঘনার অভয়াশ্রমে কঠোর অবস্থান নিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তারপরও থেমে নেই জাটকা নিধন জেলেদের দাবি পেটের দায়ে নদীতে নামতে বাধ্য হচ্ছেন তারা তবে ইলিশ রক্ষায় যে কোনো মূল্যে জাটকা সংরক্ষণের আহ্বান মৎস্য বিজ্ঞানীদের পদ্মা ও মেঘনা বেষ্টিত দুর্গমচর কাশিকাটা বিশাল জেলে পল্লী নদী পারে শত শত মাছ ধরার নৌকা নিয়ে জেলেদের অপেক্ষা তাদের চোখে থাকে নদীতে টহলরত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের প্রতি তারপর একটু সুযোগ পেলেই দল বেঁধে নদীতে নামেন জাটকা নিধনে আর এইভাবে চলছে জেলেদের সঙ্গে প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ইঁদুর বিড়াল খেলা তবে সেই খেলায় জাল ও নৌকা নিয়ে ধরা পড়েন কেউ কেউ জেলেদের দাবি কাজ হারিয়ে পেটের দায়ে বাধ্য হয়ে নদীতে নামছেন তারা অভিযানে বিপুল পরিমাণের জাতকা মাছ সহ বিপুল পরিমাণে কারেন্ট জালও আমরা জব্দ করেছি প্ল্যান হচ্ছে যে প্রতি মাসের সাল তার আগের মাসে সেই সবটি আমরা দিয়ে দিব যাতে জেলেদের ভিতরে এই অভিযোগটি না থাকে যাদের তারা মাছ ধরতে পারছে না আবার তাদের খাবারও সমস্যা হচ্ছে ইলিশ সম্পদ রক্ষায় যে কোনো মূল্যে জাতকা সংরক্ষণের আহ্বান দেশের শীর্ষ এই মৎস্য বিজ্ঞানী অবরোধের সময় চলছে পহেলা মার্চ থেকে তিরিশে এপ্রিল শুধু এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারলে অর্থাৎ তাদেরকে সুরক্ষা দিতে পারলে ইলিশ জনতায় যে উৎপাদন বৃদ্ধি হবে সেটি কাঙ্ক্ষিত ইলিশের উৎপাদন বজায় রাখতে সহজ করে দেবে মার্চ ও এপ্রিল এই দুই মাস অভয়াশ্রমে চলছে নিষেধাজ্ঞা ফারুক আহমদ সময় সংবাদ জাতপুর এবারও বরেন্দ্র এলাকার বাগানে আমের মুকুলের ঘনত্ব বেশি গত তিন বছরের মতো এবারও নওগা দেশের শীর্ষ আম উৎপাদনকারী জেলা হবে বলে আশা করছেন বাগান মালিকরা কৃষি বিভাগ বলছে আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে সাড়ে চার লাখ মেট্রিক টন আম উৎপাদন হতে পারে গতবারের মতো দাম পেলে হাজার কোটি টাকার বেশি বাণিজ্য হবে বলছেন ব্যবসায়ীরা নগা থেকে এবার রকের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন রকিবুল ইসলাম ফেব্রুয়ারি প্রথম সপ্তাহ থেকে মুকুলের শোভা ছড়াতে থাকে নওগার বরেন্দ্র এলাকার আম বাগানগুলোতে দু সপ্তাহের ব্যবধানে এসব গাছের মুকুল পরিণত হয়েছে গুটি আমে হালকা বাতাসে দোল খাওয়া এসব গুটি আম আশা জাগাচ্ছে বাগান মালিকদের কাঙ্ক্ষিত ফলন পেতে তাই বাগানগুলোতে চলছে নিবিড় পরিচর্যা তীব্র শীতের কারণে এবার বরেন্দ্র এলাকার বাগানগুলোতে অন্তত বিশ থেকে পঁচিশ দিন পর গাছে আসে মুকুল তবে মুকুল দেরিতে এলেও শেষ সময়ে মুকুলের ঘনত্ব আর বের হওয়া আমের গুটি দেখে ভালো ফলনের আশা বাগান মালিকদের গতবারের তুলনায় মুকুলটা একটু 
বিস্ফোরিত দিন লেটে আসছে যে পরিমাণ মুকুল আছে এইটা যদি থাকে বাগান মালিকেরা এখান থেকে অনেকটাই লাভবান হবে এদিকে খরার কারণে যেন আম নষ্ট না হয় সেই ক্ষেত্রে গাছের গোড়ায় নিয়মিত শেষ দেওয়া ও গাছে ছত্রাক রোধে কৃষি বিভাগের পরামর্শ নেওয়ার আহ্বান কৃষি কর্মকর্তার কৃষকদেরকে আমরা একটা ছত্রাক নাশক এবং একটা কীটনাশক স্প্রে করতে বলছি গোপাল ভোগ আমরপলি ব্যানানা বাড়ি ফোর সহ অন্তত পঁচিশ জাতের সুস্বাদু আম উৎপাদন হয় জেলার বরেন্দ্র এলাকার বাগানগুলোতে গেল বছর ব্যানানা ও রূপালি জাতের পঞ্চাশ মেট্রিক টন আম বিদেশে রপ্তানি হয় এ জেলা থেকে জেলায় তিরিশ হাজার হেক্টর জমিতে ছোট বড় নয় হাজার সাতশো আম বাগান রয়েছে চলতি মৌসুমে এসব বাগান থেকে সাড়ে চার লাখ মেট্রিক টন আম উৎপাদনের আশা করছে কৃষি বিভাগ যা গেল বছরের চেয়ে পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন বেশি এমার রকি সময় সংবাদ নওগা চট্টগ্রামের চন্দন আইসে প্রশাসনের নাকের ডগায় অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে অর্ধ শতাধিক ইট ভাটা পাহাড় উজার করে গড়ে তোলা এসব ভাটার কালো ধোয়ায় ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে পরিবেশের তবে অভিযোগ মানতে নারাজ ইট ভাটা মালিক সমিতির সভাপতি নুরজামল আতিকের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থ প্রদেব বিশ্বাস চট্টগ্রামে চন্দনাইশ উপজেলার বিস্তীর্ণ পাহাড়ি এলাকা পূর্ব এলাহাবাদ পাঠাজোড়া জঙ্গল শ্রীমাইন কাঞ্চননগরের প্রায় অর্ধ শতাধিক অবৈধ ইটভাটা গড়ে তোলা হয়েছে এসব ইটভাটায় পাহাড় উজার করে পোড়ানো হচ্ছে কাঠ বনভূমির পাহাড় ও ফসলি জমির মাটি পুড়িয়ে তৈরি করা হচ্ছে ইট সরকারি বিধিনিষেধ অমান্য এবং প্রশাসনের ছাড়পত্র ছাড়াই অবৈধভাবে গড়ে ওঠা এসব ইটভাটার কারণে নষ্ট হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য এসব ইটভাটা থেকে নির্গত কালো ধোয়ায় এলাকার পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে উঠলেও নজরদারি নেই প্রশাসনের বলে অভিযোগ বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের প্রশাসনের উচিত ছিল এগুলো গুড়িয়ে দা কিন্তু এরা লালন পালন করছে ধোয়ায় পাহাড়ি এলাকার জনগণের দীর্ঘদিনের আবাদ করা লেবু পেয়ারা কলা আনারস সহ নানান ফল বাগান ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর বাড়ি ঘর বা আমাদের আশেপাশে সবসময় উত্তপ্ত থাকে এখন পুকুরে মাছ হয় না ফসলে জমি হয় না এগুলো প্রভাবশালী মানুষ চেয়ারম্যানের ছত্র ছায়া বিশেষ করে এগুলো হচ্ছে ইটভাটা থেকে কোনোভাবেই পরিবেশ হচ্ছে না বলে নানা অজুহাত ভাটা মালিক সমিতির সভাপতির আমরা এক বছর ছাড়পত্র পাই ফর বছর তখন আমরা ঋণের জন্য যাই তখন এটা বিভিন্ন প্রকার এই যে সেই সেই যে যে মিলিয়ে আমরা আর পাই না তখন আমরা হঠাৎ এমনি অবৈধ হয়ে যাই এ বিষয়ে ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হননি প্রশাসনের কর্মকর্তারা এক সময় এই এলাকাটি কাঞ্চন ধান ও কাঞ্চন পেয়ারার জন্য বিখ্যাত ছিল বর্তমানে সেই অবস্থা নেই বললেই চলে কোনো নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করেই অবৈধভাবে কিন্তু এই ইটভাটাগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে সেক্ষেত্রে প্রশাসন যদি এই ইটভাটা বন্ধে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না নেই তাহলে অদূর ভবিষ্যতে এখানে পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হবে বলে ধারণা পরিবেশবিদদের কাঞ্চননগর এলাকা থেকে পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম ধীর গতিতে চলছে গাইবান্ধার যমুনা নদীর স্থায়ী তীর সংরক্ষণ প্রকল্পের কাজ এতে আসন্ন বর্ষা মৌসুমে আকস্মিক বন্যায় ফসলের ক্ষতিসহ ব্যাপক ভাঙনের আশঙ্কা স্থানীয়দের তবে নির্বাহী প্রকৌশলীর দাবি গতি বাড়াতে সার্বক্ষণিক ঠিকাদারদের তাগাদা দেয়া হচ্ছে গাইবান্ধা থেকে আতাউল হক সাগরের ছবিতে বিপ্লব ইসলামের রিপোর্ট নদী ভাঙনের স্থায়ী সমাধানের জন্য গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার কাতলামারি থেকে সাঘাটা উপজেলার গোবিন্দী ও হলদিয়া পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ নামে একটি প্রকল্প হাতে নেয় পানি উন্নয়ন বোর্ড দু হাজার একুশ সালের জুলাই মাস থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত প্রকল্পের দশ কিলোমিটার অংশে আটত্রিশটি প্যাকেজে আটত্রিশটি পয়েন্টে সাতশো আটানব্বই কোটি টাকা ব্যয়ে পর্যায়ক্রমে কাজ শুরু হয় কিন্তু কাজ শুরু প্রায় দেড় বছর পার হলেও কিছু পয়েন্টে ব্লক ও জিও ব্যাগ ফেলা ছাড়া কাজের তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি এলাকাবাসীর অভিযোগ স্থানীয় বালি ও নিম্নমানের পাথর দিয়ে তৈরি হচ্ছে ব্লক বিশেষ করে হলদিয়া ইউনিয়নের ছয় কিলোমিটার অংশের অবস্থা বেশি নাজুক সেই সাথে বাঁধের নিচ থেকে ড্রেজার বসিয়ে বালু উত্তোলন করায় হোম মুখে পড়েছে নির্মাণাধীন বাতটি এতে আসন্ন বর্ষায় নদী ভাঙন ও আকস্মিক বন্যা কবলিত হওয়ার আশঙ্কা নদী তীরবর্তী মানুষ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধির আট মাস কোটি টাকার কাজ কাজের প্রতি খুব একটা দ্রুত দ্রুত গতিতে কাজ হচ্ছে না নদীর পানি হিসেবে এই যে বোল্টার দ্বারা ফেলাচ্ছে गति खुबी छो तब अभिजोग अस्वीकार कर बर्षार आगे भांगन मोकबलार क्या शेष दावी पानी उन्नयन बोर्ड এবং হচ্ছে পুরো তীরটাই প্রোটেকশন করা আছে জিও ব্যাগ দিয়ে এবং ওই আটশো আট হাজার সাতশো পঞ্চাশ মিটারের মধ্যে কোনো ভাঙন নাই এবং হচ্ছে এটা 
আশা করি বর্ষা মৌসুমে সমস্যা হবে না দু সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য মতে এ পর্যন্ত কাজ হয়েছে বিশ শতাংশ বিপ্লব ইসলাম সময় সংবাদ গাইবান্ধা বরিশালকে যানজট মুক্ত করার নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে মহানগরীর প্রবেশমুখে গড়িয়ার পার থেকে দপদপিয়া সেতু পর্যন্ত তেরো কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তের কাজ শুরু হয়েছে যানজট নিরসন সহ দুর্ঘটনা কমবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা সুজয় দাসের তোলা ছবিতে অপূর্ব উপর রিপোর্ট ঢাকা বরিশাল রুটের দুই লেনের মহাসড়কে যানজট ও ভোগান্তির এ দৃশ্য নিত্যদিনের পদ্মা সেতু চালু হবার পর এ মহাসড়কে তিন গুণ যানবাহনের চাপ বাড়ায় পাল্লা দিয়ে বেড়েছে যানজট রাস্তা প্রশস্ত না থাকায় বেড়েছে সড়ক দুর্ঘটনাও এই রাস্তাটা যাতে ফোর লেন করা হয় যাতে করে কিছুটা হলেও মানুষের কষ্টটা ঈদের আগে লাগব পরিস্থিতি সামাল দিতে মঙ্গলবার দুপুরে বরিশাল মহানগরীর প্রবেশমুখে গড়িয়ার পার থেকে দপদপিয়া সেতু পর্যন্ত তেরো কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তে কাজের উদ্বোধন করেন সিটি মেয়র সেনিয়াবাদ সাদিক আবদুল্লাহ পরে শুরু হয় রাস্তার কাজ দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর মহাসড়ক প্রশস্তে কাজ শুরু হওয়াতে খুশি ট্রাফিক পুলিশ সহ পরিবহন সংশ্লিষ্টরা যানজট নিরসন সহ সড়ক দুর্ঘটনা কমবে বলে জানান তারা এটা যখনই সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন হবে আমরা পরিবহন সেক্টরে না বরিশাল সিটির সকল নাগরিকই এই সুবিধাটা পাবো ছয়টি জেলা আমার দক্ষিণে রয়েছে এই দক্ষিণ জেলার মানুষগুলো যানজট মুক্ত হিসাবে চলাচল করতে পারবে ছোটো যে গাড়িগুলো আছে সেই গাড়িগুলোকে আমরা হয়তো ওই যে আমাদের লিঙ্ক রোড রয়েছে সেই লিঙ্ক রোডগুলোকে আমরা আমরা ই করে ঢুকাই দেবো তাহলে হবে কি বড় গাড়িগুলো মেন রাস্তায় চলতে পারবে অ্যাক্সিডেন্ট কম হবে মহাসড়ক প্রশস্তের কাজ আগামী বছর জুনের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা সড়ক বিভাগের অধিগ্রহণ কমিটি সড়ক নির্মাণ করে যানজট নিরসন করার জন্য আমরা এই কার্যক্রম হাতে নিয়েছি রোড মেজর মেনটেন্যান্স প্রোগ্রাম নামের প্রকল্পের মাধ্যমে বাউন্ন কোটি টাকা ব্যয়ে চব্বিশ ফুটের মহাসড়কটি চুয়ান্ন ফুটে প্রশস্ত করা হবে অপূর্ব অপু সময় সংবাদ বরিশাল ফলাফল বিপর্যয়ের সমাধান না হওয়ায় বিভাগে তালা দিয়ে ফের অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের সাত শিক্ষার্থী মঙ্গলবার সকাল থেকে বিভাগের সামনে অবস্থান নেন তারা শিক্ষার্থীদের অভিযোগ শিক্ষকরা তাদের ইচ্ছাকৃতভাবে ফেল করিয়ে দিয়েছে এদিকে শিক্ষকরা বলছেন ফলাফল নিয়ম অনুযায়ী হয়েছে এর আগে একই দাবিতে গত বছরের পাঁচ ডিসেম্বর আমরণ অনশনে বসেন উর্দু বিভাগের দু হাজার উনিশ বিশ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা তবে এখনো এ ঘটনার কোনো সুরাহা করেনি প্রশাসন শরীয়তপুরের সংসদ সদস্য ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের ওপর বোমা হামলার বিচার দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে মঙ্গলবার জাজিরার টিএনটি মোড়ে উপজেলা আওয়ামী লীগের কর্মসূচিতে নেতাকর্মীরা বলেন দীর্ঘদিন ধরেই বিলাসপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল কুদ্দুস ব্যাপারী ও স্থানীয় জলিল মাতবরের দ্বন্দ্ব চলছিল সেই দ্বন্দ্ব সমাধানে শরীয়তপুর এক আসনের সংসদ সদস্য ইকবাল হোসেন অপু ও জাজিরা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোবারক আলী শিকদার বিলাসপুর ইউনিয়নে আসেন স্থানীয়দের সঙ্গে আলোচনার শেষে ফেরার পথে সন্ধ্যায় বুধাইর হাট এলাকায় সাবেক সংসদ সদস্য বি এম মোজামেল হক সমর্থকরা সংসদ সদস্য ও উপজেলা চেয়ারম্যানকে উদ্দেশ্য করে বোমা নিক্ষেপ করেন মানববন্ধনে হামলায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তারা ময়মনসিংহে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে গাফিলতির কারণে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে এ ঘটনায় প্রতিষ্ঠানটির পরিচালককে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ স্বজনদের দাবি সোমবার রাতে নগরের মাসকান্দা এলাকায় প্রভাত ফেরি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করা হয় ঈশ্বরগঞ্জের মকটুলা এলাকার আনোয়ার হোসেন আরমানকে এর প্রায় বারো ঘন্টা পর মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মৃত্যু হয় ধনীয় কান্দা ফাজিল মাদ্রাসার ওই শিক্ষার্থীর পরিবারের অভিযোগ পেয়ে প্রতিষ্ঠানের পরিচালককে হেফাজতে নেয় পুলিশ তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বগুড়ায় ব্যবসায়ী আনিসুর রহমান হত্যা মামলায় একজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত দুপুরে জেলা অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালতে বিচারক হাবিবা মণ্ডল এই রায় দেন মামলার বিবরণে জানা যায় দু হাজার সালের বারো জুন শেরপুরের চন্দ্রেশ্বর গ্রামে পারিবারিক কলহের জেরে ব্যবসায়ী আনিসুর রহমানকে কুপিয়ে হত্যা করে প্রতিপক্ষের লোকজন এ ঘটনায় নিহতের মা বাদী হয়ে তিনজনের মামলা করলে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয় দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়ার শেষে আদালত একজনের মৃত্যুদণ্ড ও অপর দুইজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন ডিবি পুলিশ পরিচয়ে ট্রাক থামিয়ে ব্যবসায়ীদের মারধর করে গরু সহ ট্রাক নিয়ে চম্পট নারায়ণগঞ্জে গ্রেফতার হয়েছে সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের ছয় সদস্য পুলিশ জানায় সোমবার রাতে রূপগঞ্জের 
গোলাকাইন্দাল এলাকায় এশিয়ান হাইওয়েতে ডিবি পরিচয়ে গরুবাহী ট্রাক থামায় ডাকাত দল এ সময় গরু ব্যবসায়ীদের অস্ত্র দেখিয়ে মারধর করে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে তালতলার একটি নির্জন স্থানে ফেলে যায় তারা পরে ব্যবসায়ীরা রূপগঞ্জ থানায় অভিযোগ করলে অভিযানের নামে পুলিশ রাতেই বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে পিস্তল সহ গ্রেফতার হয় ছয় ডাকাত পরে উদ্ধার করা হয় উনিশটি গরু সহ ট্রাকটি আড়াই হাজার সোনারগাঁ সহ এই যে হাইওয়েটি যে আছে এই হাইওয়েতে প্রায়ই তারা ডিবি পরিচয় দিয়ে র্যাব পরিচয় দিয়ে এই ডাকাতি এবং চিন্তার মতো ঘটনা ঘটিয়ে থাকে ক্রিমিনাল যে ডাটা বেসটি সেটা আমরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি যে প্রত্যেকটি যারা আমাদের কাছে গ্রেপ্তার হয়েছে ইতিপূর্বে তাদের বিরুদ্ধে আরও পাঁচে থেকে ছয়টি করে এই ডাকাতি চিন্তার মামলা আছে পাঁচ দিনের চিরুনি তল্লাশের পর অবশেষে খোঁজ পাওয়া গেছে মেক্সিকোয় অপহৃত চার মার্কিন নাগরিকের তবে তাদের মধ্যে দুইজন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট বাকি দুজনকে জীবিত উদ্ধার করেছে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী মঙ্গলবার তাদেরকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করা হয় অপহরণের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে একজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে মেক্সিকো পুলিশ শুক্রবার মেক্সিকোর উত্তর পূর্বাঞ্চলের সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে অস্ত্রের মুখে চার মার্কিন নাগরিককে তুলে নিয়ে যায় বন্দুকধারীরা তাদের উদ্ধারে মাতামোরাস শহরে পুলিশের পাশাপাশি সেনা মোতায়েন করে মেক্সিকো সরকার শুরু হয় চিরুনি তল্লাশি বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালানোর পর অবশেষে খোঁজ পাওয়া গেছে অপরিত মার্কিন নাগরিকদের মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেস ম্যানুয়েল লোপেস ও ব্রাদার তাদের খুঁজে পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন তবে এদের মধ্যে দুইজন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে একজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে শুরু থেকে অপহরণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নিয়েছি আমরা ঘণ্টাখানেক আগে চার মার্কিন নাগরিকের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারি তবে দুঃখজনকভাবে তাদের মধ্যে দুইজন নিহত হয়েছেন একজন পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন আর অন্যজন সুস্থ আছেন এরই মধ্যে নিহত ও জীবিত চার মার্কিন নাগরিককে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করেছে মেক্সিকো মঙ্গলবার নিরাপত্তা বাহিনীর কড়া পাহারায় তাদের যুক্তরাষ্ট্রের কাছে তুলে দেয়া হয় এদিকে মার্কিন নাগরিকদের খুঁজে বের করার পেছনে অন্য কোনো দেশের নিরাপত্তা বাহিনী সহায়তা করেছে এমন গুঞ্জন ওঠে বিভিন্ন গণমাধ্যমে তবে বিষয়টি নাকচ করে দিয়েছেন মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি পূরণের দাবিতে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে শ্রীলঙ্কায় মঙ্গলবার পুলিশের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সংঘাতে জড়িয়ে পড়লে রণক্ষেত্রে পরিণত হয় কলম্বো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাদানে গ্যাস ও জল কামান ব্যবহার করে পুলিশ মঙ্গলবার রণক্ষেত্রে পরিণত হয় শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বো এদিন বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে রাস্তায় নামেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাদের ছত্রভঙ্গ করতে বাধা দেয় পুলিশ পরে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে দুপক্ষ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কাদানে গ্যাস ও জল কামান ব্যবহার করে পুলিশ স্থানীয় গণমাধ্যম বলছে সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তনে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা পুরনো দাবিতে এদিন রাস্তায় নামে শিক্ষার্থীরা স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দিষ্ট সময়ে করার দাবিও জানান তারা একই সঙ্গে চলমান বিক্ষোভে গ্রেপ্তারকৃত ছাত্র নেতাদের দ্রুত মুক্তির আহ্বান জানান শিক্ষার্থীরা গেল কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন দাবিতে শ্রীলঙ্কায় বিক্ষোভ করছে হাজারো শিক্ষার্থী এছাড়াও অন্যান্য শ্রেণীপেশের মানুষও সরকারের বিভিন্ন নীতির প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ করছেন সবশেষ আয়কর সীমা ও বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন হয় দেশটিতে সেখানেও আন্দোলনকারীদের উপর কাদানে গ্যাস ও জল কামান ব্যবহার করে পুলিশ ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে মুক্ত হওয়ার পর প্রথমবারের মতো ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে শ্রীলঙ্কা পরিস্থিতি উত্তরণে একের পর এক পদক্ষেপ নিচ্ছে রানীর প্রশাসন তবে আর্থিক সংকটের কারণে স্থগিত করা হয়েছে স্থানীয় সরকার নির্বাচন বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ নিয়ে কলকাতায় আলোচনা সভা হয়েছে ভাষণের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন বক্তারা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী কলকাতা থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য ছবি তুলেছেন বিশ্বজিৎ দাস উনিশশো একাত্তর সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিদেশের মাটিতে প্রথম লাল সবুজের পতাকা উড়েছিল কলকাতার এই বাংলাদেশ উপদূতাবাসে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের গোড়াপত্তনও হয়েছিল এই শহরে আর মুক্তিযুদ্ধের সময় কোটি বাঙালি আশ্রয় পেয়েছিল এখানেই ফলে কলকাতার সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আর বঙ্গবন্ধুর সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেই শহরের স্মৃতি বিজড়িত এই ভবনে দুই দেশের আলোচকরা বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন নিজের মতো করে নতুন প্রজন্ম 
এই মানে তাদের কথায় এবং বঙ্গবন্ধুর এই যে সাতই মার্চের ভাষণটা আমার মনে হয় তারা ইতিমধ্যে অলরেডি বুকে ধারণ করে ফেলেছে স্বাধীন কীভাবে হলো এরপর কীভাবে স্বাধীন করতে হবে সব কিছু এই আঠারো মিনিটে বঙ্গবন্ধু বলে দিয়েছিলেন একটা সময় ছিল যখন বঙ্গবন্ধুকে মুছে দেওয়ার একটা চেষ্টা করা হয়েছিল সে চেষ্টাটা সফল হয়নি সেটা একটাই কারণ যে বঙ্গবন্ধুকে মুছে দেওয়া মানে কিন্তু একটি দেশকে মুছে দেওয়া সেটা তো সম্ভব না শুধু বাংলাদেশে নয় বঙ্গবন্ধুর পরিচিতি কলকাতার সব শ্রেণী পেশার মানুষের কাছেও দুই বাংলার বিশিষ্টরা বলছেন যে বঙ্গবন্ধুকে শুধু অতীত নয় আগামী দুশো বছরের জন্য প্রয়োজন এই ভৌগোলিক রাজনীতিতে অর্থনীতিতে সমাজনীতিতে একেবারেই পাতায় পাতায় প্রয়োজন বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণের যে দিক নির্দেশনা তার মূল্যায়ন কলকাতার বাংলাদেশ উপদূতাবাস থেকে সুব্রত আচার্য সময় সংবাদ দেশের ক্রীড়াঙ্গনের অগ্রযাত্রায় পুরুষের পাশাপাশি সমান ভূমিকা রাখছেন নারীরা সমাজের শৃঙ্খল ভেঙে দৃঢ় মনোবলে আত্মনির্ভরশীলতার বড় উদাহরণ দেশের নারী ফুটবল দল নিজেদের সাফল্যে এখন অনুষদের মাঝেও ছড়িয়ে দিচ্ছেন তারা সাবিনা আখিদের দেখানো পথ ধরে খেলাধুলায় আগ্রহী হচ্ছেন নতুনরা নিচ্ছেন পেশা হিসেবে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ক্রীড়াঙ্গনের জয়ী তাদের বাধা পেরোনোর গল্প থাকছে পারভিন আক্তারের এই প্রতিবেদনে দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট জিতে এভাবেই পুরো জাতিকে এক সুতোয় গেঁথেছিল দেশের নারী ফুটবলাররা অথচ আলোর নিচেই আছে অন্ধকার আর সংগ্রামের গল্প সমাজের রক্ত চক্ষু আর শৃঙ্খল ভেঙে দেশের নারী ফুটবলকে এগিয়ে নেওয়ার পথে অনেক কাঠ খর পোহাতে হয়েছে জয়ী তাদের তারপরেও বাধার প্রাচীর ডিঙিয়ে সফলতার গল্প লিখেছেন তারা কঠোর পরিশ্রমেই হয়েছে স্বপ্নের বাস্তবায়ন তিন চার জন মেয়েরা প্র্যাকটিস করতো আর কি আমার সাথেই বাবা মাকে বলে আর কি আমাদের আমার কাছ থেকে মানে আলাদা করে নেয় আর কি যে ওরা তো এরকম ভালো না হাফ প্যান্ট পরে খেলায় শুরুর দিকে প্র্যাকটিস করতাম অনেকের কটু কথা শুনতে হতো যেসব মাঠে প্র্যাকটিস করতাম অনেক ছেলেরা বা এলাকার যেসব মহিলারা থাকেন তারাও নানা ধরনের কথা বলছে নারী ফুটবল দলের অনেক সফলতার পেছনে ভূমিকা রেখেছেন সহকারী কোচ মাহমুদা আক্তার অনন্যা কোলের শিশুকে পরিবারের কাছে রেখে দলের সঙ্গে ছুটে বেরিয়েছেন দেশ থেকে দেশান্তরে কখনো মা কখনো করা শিক্ষক মাহমুদার জন্য এ যাত্রা কঠিন হলেও পাশে পেয়েছেন পরিবারকে আমার শ্বশুরবাড়ির পক্ষ থেকে প্রচুর সাপোর্ট ছিল মার বাড়ির পক্ষ থেকে সাপোর্ট ছিল বিধে আজকে মানে আমি মাহমুদা বলেন বা অনন্যা বলেন এখানে আসতে পেরেছি খেলাধুলা এখন আর অনিশ্চয়তা নয় বরং পেশা হিসেবে বেছে নিচ্ছে সংশয় পেছনে ফেলে আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী হওয়ার ফলে সমাজে নিজেদের এগিয়ে নিচ্ছেন নারী ক্রীড়াবিদরা শিক্ষা সংস্কৃতি সার্ভিসেস বাহিনী প্রতিটি ক্ষেত্রেই একজন নারী পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আরও একজন নারীকে পরিবারের মানসিকতা ও পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে ক্রীড়া ক্ষেত্রেও নারীদের অংশগ্রহণ আরও বাড়ানো সম্ভব বলে মনে করছেন ক্রীড়াঙ্গনের এই নারী তারকারা পারভিন আক্তার সময় সংবাদ ঢাকা ক্রীড়াঙ্গনের সফল একজন অ্যাথলিট সোনম সুলতানার সোমা মায়ের স্বপ্ন পূরণ করে এখন সন্তানকেও দেখাচ্ছেন একই পথ একজন মা ও খেলোয়াড় হওয়ার পাশাপাশি পালন করছেন নিজের সন্তানের কোচের দায়িত্ব স্বপ্নবাজ এই মাকে আদর্শ হিসেবে বেছে নিয়ে সন্তানও পাচ্ছে সাফল্যের দেখা নারী দিবসে বহুমুখী দায়িত্ব পালনকারী সোমার গল্প নিয়ে থাকছে তাজিন খন্দকারের রিপোর্ট খুব ইচ্ছা ছিল উনি অ্যাথলেট হবেন নারী প্রকৃতির মমতায় মাখা এক সৃষ্টির নাম হার না মেনে দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন দেখা এক মানুষের নাম মমতার চাদরে মোড়ানো এই নারী হয়ে ওঠেন একজন মা যার জীবনের প্রতিটি পাতায় লেখা থাকে অগণিত সংগ্রামের গল্প নিঃস্বার্থ এই মা হয়ে ওঠেন হাজারো নারীর আদর্শ হাজারো নারীর স্বপ্ন দেখার কারণ দেখছেন আমাদের ফুটবলের মেয়েরা এত ভালো স্বপ্নবাজ এক মায়ের সন্তান টেবিল টেনিস খেলোয়াড় সোনম সুলতানা সোমা মায়ের চোখে রঙিন স্বপ্নগুলোকে বাস্তবায়ন করে সফল একজন অ্যাথলিট হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সমাজে আমার মার সাপোর্টটা তো বেশি ছিল যে আমি যখন খেলতাম আমাদের খেলার ঘরটা কিন্তু অনেক ছোট এবং টিনের উপরে টিন তো অনেক গরম থাকতো তো সেখানে আমার মা কিন্তু বসে থাকতেন এবং ছোটোবেলায় আমি একটু অলস ছিলাম আমি যেতে চাইতাম না আম্মা ফোর্স করে করে পাঠাতেন না তোমাকে খেলতে হবে নারীদের স্বপ্ন দেখায় নেই কোনো মানা সোমার চোখেও তাই মা হিসেবে সন্তানকে নিয়ে এখন রঙিন স্বপ্নের আনাগোনা আদর্শ হয়ে ওঠার পাশাপাশি নিজেই করছেন সন্তানের কোচিং 
শুধু তাই নয় মায়ের কাছে শুদ্ধ এই হাতে খড়ি নেয়া সন্তান দেশের সবচেয়ে বড় ক্রীড়া যজ্ঞেও পেয়েছেন সফলতার দেখা জি ফোরে পড়তে তখন ও খুব চাইতো ও ক্রিকেট খেলবে আমরা কখনো প্রেসার ক্রিয়েট করতাম না আমার হাজবেন্ড ন্যাশনাল টিমের কোচ আমি খেলছি এটা দেখে ওর আগ্রহ জমে এবং সেইখান থেকেই আমার কাছে ও প্র্যাকটিস করে এই রিসেন্ট হয়ে যাওয়া যুব গেমসে ও টিমসের হয়ে ঢাকা বিভাগের হয়ে ও ব্রোঞ্জ মেডেল অর্জন করে এটা অনেক বড় প্রাপ্তি আমার ক্যারিয়ারে যা করেছি তার থেকে অনেক বেশি প্রাপ্তি যখন ও কিছু পায় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এই সংগ্রাম আর হার না মানা নারীদের গল্পগুলোর পূর্ণতায় যখন মাই নেপথ্যের কারিগর হিসেবে কাজ করছেন তখন সব সংগ্রাম যেন রূপকথার গল্পের মতো হয়ে যায় আর তাতেই তো একজন নারী কিংবা একজন মায়ের সফলতা নারী কখনো মমতাময়ী মা কখনো প্রশিক্ষক আবার কখনো প্রেরণার উৎস এক নারীর হাত ধরে অ্যাথলিট হয়ে ওঠা সোমার গল্পের পূর্ণতা পাচ্ছে তার সন্তানকে অ্যাথলিট হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে নারীর এই জয়ের তারণাই তাকে দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন দেখায় যুগে যুগে সব বাধা পেরিয়ে নারীর সংগ্রামের গল্প হয়ে উঠুক সাফল্য আর সাহসিকতার গল্প এমনটাই প্রত্যাশা তাজিন খন্দকার সময় সংবাদ ঢাকা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা না করলেও বিশ্বকাপের আগে ওয়ান ডে ফরম্যাটের অধিনায়ক পরিবর্তনের কোনো পরিকল্পনা নেই ক্রিকেট বোর্ডের দু হাজার তেইশ বিশ্বকাপে তামিমে নেতৃত্ব দেবেন টাইগারদের সময় সংবাদকে জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটে দীর্ঘ মেয়াদেও অধিনায়ক হিসেবে তামিম আছে বোর্ডের পরিকল্পনায় তামিম ইকবাল তিনি একটা প্রশ্ন করেছিলেন যে এরকম তিনি আদৌ দুই হাজার তেইশ ওয়ার্ল্ড কাপে ক্যাপ্টেন থাকবেন কিনা এরকম কিছু আপনাদের কি প্ল্যান তামিমকে ঘিরেই তো নিশ্চয়ই তেইশ ওয়ার্ল্ড কাপের প্ল্যান করছে আমরা তো চেঞ্জ করে নেই এবং চেঞ্জ করার মতো কোনো চিন্তা আমাদের মধ্যে আসে না তামিম এটাও বলে যে তার মানে আপনারা ঘোষণাও করেননি মানে কি ঘোষণা করব ও ক্যাপ্টেন ঘোষণা করেছি শেষ আর কি করব মানে আপনারা আমি জানি না এই জিনিসটা আমি সামনাসামনি এই প্রথম কেউ আমাকে প্রশ্নটা করলো বাট আমি বলতে চাচ্ছি কি মানে এক্সাক্ট প্রশ্নটাই আমি বুঝি না ও মানে ও কি চাচ্ছে যে ওকে একটা টাইম পিরিয়ড করে দাও যতদিন পর্যন্ত আমরা তো ইনডেফিনিট সাকিব কতদিনের জন্য আছে কোনো টাইম টেবিল তো কিছু আমরা তো কাউকেই টাইম টেবিল দিই না সাইম বলতে চাচ্ছি হঠাৎ করে ওর মাথায় এই চিন্তা আসবে কেন এটা আমি এখনো শিওর না যেহেতু ও আছে আছে এবং আমরা কাউকে তো হুট করে বাদ দিয়ে দিই না আর বাদ দেওয়ার আগে তো আলাপ আলোচনা হবে কথা হবেই এবং ওকে আমরা যখন নিয়েছিলাম তো ওর সাথে কিন্তু কথাই ছিল ও আমাকে বলেছিল ও ও আমি হঠাৎ মাঠের থেকে ওকে ডেকে নিয়ে আসছিলাম বিসিবিতে ডেকে নিয়ে আমি ওকে বললাম তুমি ক্যাপ্টেন হবা তখন সে বললো হতে পারি কিন্তু আমাকে লং টার্ম সে ফাইন সো এই ছিল ওর সাথে কথা তো লং টার্ম মানে তো হচ্ছে লং টার্মই সো এই মুহূর্তে আমাদের চেঞ্জ করার কোনো প্ল্যান নাই এবং এই ওয়ার্ল্ড কাপের আগে তো প্রশ্নই ওঠে না মানে ওয়ার্ল্ড কাপের আগে চেঞ্জ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না সাকিব আল হাসানের ব্যাটিং পজিশন নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ক্রিকেট মহলে পরিসংখ্যান বলছে তিন নম্বরে বেশি সফল ব্যাটার সাকিব অন্যদিকে ক্যারিয়ারের অধিকাংশ সময় চার কিংবা পাঁচে ব্যাট করা এই অলরাউন্ডারকে দলের স্বার্থেই মিডল অর্ডারে যাচ্ছেন ক্রিকেট সংশ্লিষ্টরা চট্টগ্রাম থেকে সাব্বির মিথুনের প্রতিবেদন ক্যামেরায় ছিলেন খলিলুর রহমান চান্ডিকা হাতুরু সিংহের প্রথম দফায় নিজে থেকেই তিন নম্বরে ব্যাটিং করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন সাকিব আল হাসান তবে লঙ্কান কোচের মিডল অর্ডার ভাবনা দেশ সেরা ক্রিকেটারের সেই ইচ্ছাকে অপূর্ণই রেখে দেয় হাতুরুর বিদায়ের পর প্রথম ম্যাচেই নাম্বার থ্রিতে ব্যাট হাতে নামেন সাকিব আল হাসান এরপর দু সালের পর থেকে ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ পঞ্চাশের বেশি গড়ে টপ অর্ডারে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দেন সাকিব হাতুরুর প্রত্যাবর্তনে আবারও পুরনো পজিশনে এই ক্রিকেটার ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচেই ব্যাট করেছেন পাঁচ নম্বরে আপাতত তার তিন নম্বরে ব্যাট করার কোনো সম্ভাবনা নেই অধিনায়ক নিজেই জানিয়েছেন চার কিংবা পাঁচেই তার জায়গা নিশ্চিত মিডল অর্ডারে বাকিদের ব্যর্থতার কারণেই সাকিবের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চায় টিম ম্যানেজমেন্ট পরিসংখ্যানকে এক পাশে রেখে তাই তাকে ব্যাট করানো হচ্ছে পাঁচে অবশ্য দলের এমন সিদ্ধান্তকে যৌক্তিকই বলছেন বিসিবির সাবেক পরিচালক সিরাজউদ্দিন মোহাম্মদ আলমগীর তার মত দলের স্বার্থে যেখানে দরকার সাকিবকে সেখানেই খেলানো উচিত টিম ম্যানেজমেন্টের তাকে কিন্তু বাংলাদেশ টিম যেখানে চায় সেখানেই ব্যবহার করতে পারবে এবং আমাদের যখন তিনে প্রয়োজন হবে যদিও কালকে তামিম বলেছে যে সে চারে বা পাঁচে ব্যাটিং সেঞ্চুরি রয়েছে 
সেখানে পাঁচ নম্বরে গড় পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় পাঁচ পাঁচ সেঞ্চুরির সাথে বত্রিশ ফিফটি তিন নম্বরে সাকিবের ঈর্ষণীয় সাফল্য প্রত্যাশার চাপ তৈরি করবে এই পজিশনে খেলা নাজমুল হোসেন শান্তর ওপর অবশ্য ক্রিকেট সংশ্লিষ্টদের মত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এই চাপ সামলেই খেলতে হবে অন্য ক্রিকেটারদের এই লেভেল ক্রিকেট খেলতে গেলে আপনাকে পারফর্ম করতে হবে প্রেশার আপনার থাকবে এক নাম্বার দুই নাম্বার ব্যাটিং করতে গিয়ে যদি আপনি তাড়াতাড়ি আউট হয়ে চলে আসেন অবভিয়াসলি এটা তিন চারের উপর একটা প্রেশার পড়বে আর তো মাঝখানের ব্যাটসম্যানের রান করতে না পারলে তারপরে ব্যাটসম্যানদের উপর একটা প্রেশার পড়বে চাপ পড়াটা এবং চাপ নেওয়াটা এটাকে আপনাকে অভ্যস্ত হতেই হবে সাকিবের পছন্দের ব্যাটিং পজিশন বিসর্জনে আদৌ লাভের মুখ দেখবে কিনা বাংলাদেশ ক্রিকেট সে প্রশ্ন আপাতত সময়ের কাছে সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ চট্টগ্রাম এদিকে ওয়ান ডেতে সাকিবের ব্যাটিং পজিশন নিশ্চিত হওয়ার দিনে জন্ম দিয়েছে আরও দুটি বিতর্ক কিছুটা ক্ষোভ আর অভিমানে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ওয়ান ডে ফরম্যাটে তিনশো উইকেট প্রাপ্তি উপলক্ষে বিসিবির দেয়া বিশেষ সম্মাননা প্রত্যাখ্যান করেছেন সাকিব আর বিসিবি থেকে দেয়া প্রেস কনফারেন্সের ভিডিও ক্লিপে বাদ দেয়া হয়েছে সাকিবের ব্যাটিং পজিশন নিয়ে দেয়া তামিমের উত্তর ওয়ানডেতে কোন পজিশনে ব্যাট করবেন সাকিব বিষয়টি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ শেষে স্পষ্ট করেছেন অধিনায়ক তামিম ইকবাল যদিও প্রিয় পজিশন ওয়ান ডাউনে কতটা কার্যকর মিস্টার সেভেন্টি ফাইভ দু হাজার উনিশ বিশ্বকাপেই তা দেখা গিয়েছিল ভারত বিশ্বকাপের এখনও বাকি মাস সাতেক কেন এত আগে দলের পরিকল্পনা খোলাসা করলেন অধিনায়ক তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে সেসব কথা থাক ঘটনার পেছনের ঘটনায় নজর দেয়া যাক তিনশো উইকেট প্রাপ্তির দিনে সাকিবকে বিশেষ সম্মাননা দিতে চেয়েছিল বিসিবি কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেন দেশে ক্রিকেটের পোস্টার বয় নানা ইস্যুতে ওয়ান ডে অধিনায়ক তামিমের সঙ্গে সাকিবের বৈরিতার খবর পুরনো সূত্রের খবর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের আগে বিষয়টি সামনে আনায় বোর্ড কর্তাদের ওপর নাকি নাখোশ সাকিব এছাড়াও আছে নানা ইস্যুতে মনোমালিন্য পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করে বোর্ডকে নিজের সম্পর্কে নাকি একটি স্পষ্ট ধারণাও দিতে চেয়েছেন সাকিব তবে ঘটনা থামতে পারত এখানেই কিন্তু তামিমের প্রেস কনফারেন্সের সামনে আসে আরও একটি ঘটনা বিসিবির নিয়ম অনুসারে অফিসিয়াল ব্রডকাস্টার ছাড়া অন্য কেউ ম্যাচ শেষের প্রেস কনফারেন্স নিজেদের ক্যামেরায় ধারণ করতে পারে না বিসিবি থেকে যা পরবর্তীতে গণমাধ্যমের ব্যবহারের জন্য দেয়া হয় এদিনের প্রেস কনফারেন্সের শেষ প্রশ্নটি ছিল সাকিবের ব্যাটিং পজিশন কেন্দ্রিক কিন্তু ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত যাই হোক না কেন বিসিবি সরবরাহকৃত লিঙ্কে ছিল না তামিমের এই উত্তরটি Overall, his career, he has done some amazing stuff for us. Any team will be blessed to have a player like him. His batting order will be 4 and 5. That is fixed. বিশ্ব কাপের আগে এশিয়া কাপ ছাড়াও আয়ারল্যান্ড আর আফগানিস্তানের বিপক্ষে দুটি ওয়ান ডে সিরিজ আছে বাংলাদেশের সব মিলিয়ে মাঠ ও মাঠের বাইরের দ্বন্দ্ব নিরসনে এখনই উদ্যোগী না হলে বোর্ড কর্তা কিংবা ক্রিকেটাররা যতই অস্বীকার করুক না কেন তার প্রভাব নিশ্চিত রূপেই পড়বে বাইশ গজের পারফরমেন্সে মাহবুব ইমন সময় সংবাদ থাইল্যান্ডে প্রায় এক লাখ লণ্ঠন জ্বালিয়ে ঐতিহ্যবাহী মাখা বুছাডে উদযাপন করা হয়েছে এতে অংশ নিয়েছেন এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে আসা প্রায় দুই হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু লণ্ঠন হাতে ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে ধ্যান করছেন কয়েক হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু তাদের প্রার্থনা শুনছেন ভক্তরা তাদের হাতেও আছে লণ্ঠন সেই সঙ্গে পালন করছেন বিভিন্ন ধর্মীয় আচার থাইল্যান্ডের পাথুম থানি শহরের ওয়াতফ্রা দাম্মাকায়া মন্দিরে চলছে মাখা বুচা ডে উৎসব এর মূল আকর্ষণ লণ্ঠন প্রজ্জ্বলন প্রায় এক লাখ লণ্ঠন প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে এতে এবছর উৎসবে যোগ দিয়েছেন এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে আসা দুই হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু এছাড়াও বিভিন্ন বয়সী বৌদ্ধ ধর্মালম্বী ভক্তরাও এসেছেন মাখাবুচা ডে উৎসবে গৌতম বুদ্ধের শিক্ষাকে স্মরণ করা হয় লণ্ঠন জ্বালিয়ে আমরা মহান গৌতম বুদ্ধকে স্মরণ করি এটি প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে পালন করে আসছি এ বছর উৎসবের জন্য পুরোপুরি খুলে দেওয়া হয়েছে ওয়াতফ্রা দাম্মাকায়া মন্দিরটি এর আগে করোনা মহামারীর কারণে গেল দুই বছর অনলাইনে হয় আয়োজন তবে সশরীরে যোগ দেওয়া উৎসব উদযাপনের আনন্দ যে কয়েক গুণ তা বোঝা যায় সবার স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে গেল বছর অনলাইনে এ উৎসব আয়োজন করা হয়েছিল তবে এবার এখানে এসে লণ্ঠন জ্বালাতে পেরে আমার বেশ ভালো লাগছে এছাড়াও চারপাশে এত এত মানুষ দেখেও খুব ভালো লাগছে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে বারোশো পঞ্চাশ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু মহান গৌতম বুদ্ধের আদেশে জড়ো হয়েছিলেন সেই দিনকে স্মরণ করে প্রতি বছর পালন করা হয় এই মাখা বুচা ডে উৎসব মেহরাজ মজুমদার সময় সংবাদ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার
থামছেনা সজন হারাদের আর্তনাদ সিদ্দিক বাজারে বিস্ফোরণে নিহত সবার লাশ হস্তান্তর আরও তিনজন নিখোজের দাবি কলাম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ঢোকা যাচ্ছে না ভবনে ভবনে একের পর এক বিস্ফোরণে দায়ী এসি মিথেন গ্যাস থেকেও ঘটছে দুর্ঘটনা গরমের শুরুতে শীতাতপ যন্ত্র রক্ষণাবেক্ষণের তাগিদ বর্জ্যের স্তূপে বাড়ি না করার পরামর্শ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে বলেই বৈশ্বিক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও দেশের উন্নয়ন হচ্ছে কাতারে বাংলাদেশিদের সংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী প্রবাসীদের নিয়ম মেনে চলার আহ্বান ঘরের কোন থেকে মহাশূন্য দৃপ্ত পদচিহ্নে সাফল্যের শতদল বিশ্ব নারী দিবসের সব ক্ষেত্রে এগিয়ে চলার জয়গান সমতার সমাজ গড়তে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের আহ্বান পাপ মুক্তির আশায় রাতভর ইবাদত জিগির আস্কার সবে বরাতে বিশ্ববাসীর শান্তি কামনায় বিশেষ দোয়া ভাগ্য রজনীতে স্রষ্টার দরবারে সমর্পণ মুসল্লিদের এই ছিল ভোরের সময় সঙ্গে থাকুন সময়ের